trời và đất sinh ra năm hạt linh hồn gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm hạt hợp nhất để có được sức mạnh thần thánh. Người lấy được năm hạt linh hồn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sẽ có được thiên hạ. Không để ai sống giết. Hầu tước, đưa tôi đến phòng thiếu gia và tiểu thư nhanh lên vâng. Thanh thiên à, ra đây mau lên, cha à cha có. Chuyện gì vậy? Năm hạt linh không được rơi vào tay thiên khuê. Nếu không, toàn bộ đại hạ sẽ tan hoang. Đưa chúng ra sân sau, cha ơi. Nhanh lên, vâng, thiếu gia và tiểu thư, hãy đi với tôi. Thiên Khuê, ngươi đang làm điều đó vì lợi ích của mình, tội ác ghê tởm. Ngươi chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn. Nếu tôi trở thành ác quỷ, tôi có thể làm gì? Giao lại năm hạt linh hồn, nếu không Dinh thự Vũ An Hậu sẽ bị phá hủy. Ngươi đang mơ à? Chết đi, cứng đầu. Tự tìm cái chết. Thủ lĩnh đã tìm kiếm tất cả, không tìm thấy năm hạt thần. Thủ lĩnh, hoàng tử Vũ An đã trốn thoát bằng cửa sau. Được. Người ở đó, đuổi theo. Cha ơi! Các tỷ muội chạy nhanh lên. Hôm nay ta không chạy được. Tỷ tỷ, để đệ cõng không, không ai trong chúng ta có thể chạy trốn thế này. Để là niềm hy vọng của hầu phủ. Chạy đi và đừng lo cho chúng tôi. Ta sẽ không bỏ rơi các tỷ. Hãy đi cùng nhau. Thanh thiên, đã quá muộn rồi. Họ đuổi kịp rồi. Để đi trước và chúng ta sẽ đánh lạc hướng họ. Ta là đàn ông. Ta ở đây để bảo vệ các tỷ. Thanh thiên. Tôi ở đây. Hãy đến và bắt tôi. Đuổi theo năm hạt thần cho tôi. Ta nên làm gì đây đại tỷ? Ta phải làm gì đây đại tỷ? Hãy trốn trước nhé, sau này ta phải trả thù. Để ta xem bây giờ ngươi chạy đi đâu. Do năm hạt thần, ta tha mạng cho ngươi, ta có chết cũng không trao nó cho ngươi. Loại bỏ ngôi đền trong đêm nay. Ta không thủ không oán với đền hoàng gia. Tại sao muốn phá ngôi đền của ta? Thiên Khuê. Ngươi còn nhớ 15 năm trước khi võ An Hầu bị diệt vong không? Kính chào đền chủ. Chúa tể đền hoàng gia. Ngươi thống trị thế giới. Ngươi đã tàn sát toàn bộ gia tộc An Hậu 15 năm trước. Và ta là con trai của Vũ An Hầu, Diệp Thanh Thiên. Để trả thù cho sự diệt vong của gia tộc, ta đã đổi tên thành Diệp Thiên Châu. Hôm nay ta sẽ dùng đầu của ngươi để tưởng nhớ 108 sinh mệnh của Hầu Phủ. Không, không, đừng giết ta. Bốn cô con gái nuôi của Vũ An Hầu vẫn còn sống. Ta, ta, hồi đó ta không tìm thấy họ. Hãy nói cho ta biết. 
rất có thể họ ở đâu trong Tô Châu. Thanh Điểu, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của ngôi đền, tìm ra tung tích của 4 tỷ tỷ ta. Tuân lệnh Cạn ly Hiểu, hiểu, đi, đi, đi Đi đây anh ơi Một nhóm bạn tồi. Xin chào, đền chủ. Chúng tôi đã tìm được bốn chị em của anh. Có thể họ đã đổi tên để tránh bị truy lùng. Đang tiếp tục điều tra. Tôi biết rồi. Chị, em chắc chắn sẽ tìm thấy. Xin chào, Thanh Thành, cô đang ở đâu? Ôi tôi Tôi ở cạnh anh Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi có việc, cúp máy trước Điện thoại hình như Trong phòng khách Đã 15 năm rồi bố tôi vẫn ở đây. La la la. Tôi đi nhầm. Tên ăn trộm, đợi tôi. Anh là ai? Tại sao lại ở nhà tôi giữa ba ngày? Nhà của cô, ngồi im. Đừng di chuyển. Em ba, một kẻ biến thái đột nhập vào nhà, hãy về ngay. Tôi là kẻ biến thái ư. Tôi nói với anh, em ba của tôi rất hung dữ. Nếu anh dám làm bất cứ điều gì, anh sẽ chết chắc. Để tôi nói cho cô biết, đây là nhà của tôi. Tôi vừa định hỏi, tại sao cô lại ở đây? Ngoài ra... Cô đã đột nhập vào nhà người khác mà không nói cho họ biết. Đây gọi là chiếm đóng bất hợp pháp. Xem đi. Ôi người đẹp. Người đẹp đó. Cô ăn mặc thật gợi cảm trong nhà của tôi. Cô cố tình quyến rũ tôi phải không? Vâng, chơi hết mình để có được. Không cần đâu, tôi là một người dễ tính. Chào mừng cô đến. Diệp Thiên Châu. Anh cũng họ Diệp. Cam kết là hàng thật. Gì thế? Bây giờ cô còn gì để nói? Chị hai. Biến thái đâu rồi? Tôi chặt anh ta. Là anh à? 
nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh ra. Em ba, anh ấy là chủ nhà ở đây. Ngôi nhà này là tài sản duy nhất của cha nuôi, chúng ta phải mua nó. Đợi đến khi tìm được thanh thiên rồi trả lại. Chúng tôi muốn mua căn nhà này. Hả, biệt thự này có, ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã sống nhiều năm, cũng có chút tình cảm thế này, miễn là anh sẵn sàng bán nó, bao nhiêu tôi cũng trả. Vậy cũng được à, đúng vậy. Xin lỗi cô. Nhà này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Vậy nên tôi không bán. Giá trị hiện tại của ngôi nhà này chỉ là 300 triệu. Tôi sẽ trả 500 triệu, có số tiền này. Anh chắc chắn có thể mua một căn lớn hơn và tốt hơn, dù cô có cho tôi một tỷ. Tôi cũng không bán. Nếu anh không bán, có thể cho thuê phải không? Và có rất nhiều phòng ở đây. Chúng tôi bốn chị em mỗi người một phòng. Chỉ cần để lại một phòng có đủ cho anh ở không? Còn hai phòng nữa. Ừm. À, chuyện đó thì... Không phải là không cho thuê được. Tiền thuê mỗi tháng là 3.000. Điện, nước tính riêng. Được rồi. Nhưng chúng tôi cũng có những yêu cầu riêng. Dẫu sao nam và nữ cũng khác nhau. Anh không thể tùy tiện nếu không. Sao tôi biết các cô muốn làm gì tôi không? Nhìn tôi mạnh mẽ thế này. Cô muốn làm điều gì xấu xa với à, tôi? nếu các cô chủ động dụ dỗ tôi vậy thì... Tôi không chắc liệu mình có thể chịu đựng được hay không. Ví dụ, như cô ăn mặc thế này. Chúng tôi thèm khát ý đồ xấu với anh ư. Không bao giờ. À, tôi còn một điều kiện nữa. Hai người không được dẫn đàn ông về đây. Còn việc tôi dẫn phụ nữ về, đó là việc của tôi. Hai người không thể can thiệp, không thể được ngoại trừ bốn chị em của chúng tôi. Căn phòng này, không có người phụ nữ nào khác được phép ở đây. Đúng vậy, và cả hai chúng tôi đều độc thân. Không thể dẫn bạn trai tới, nhưng anh cũng không thể đưa bạn gái về. Điều này thật vô lý. Vậy thì tôi là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu. Được chứ, tôi. Baby, hai người không phải có ý gì với tôi chứ? Ồ không phải, là không thể, mơ đi. Vậy tôi sẽ đi tắm trước. Hẹn gặp lại. Đến Tô Thành để tìm bốn người chị. Tôi không ngờ lại được sống với bốn người phụ nữ họ Diệp. Thú vị. Em nhất định sẽ tìm thấy các chị. Thanh Thiên đã biến mất 15 năm. Không biết là sống hay đã chết. Em ba, chúng ta nhất định phải mua lại ngôi nhà này. Kể cả khi em phải quyến rũ anh ta. Ôi, chị hai, đừng nói nhảm. Em vừa nhận được tin từ chị cả. Ngôi đền bị hủy diệt. Thiên Khuê đã chết. Thiên Khuê chết rồi ư, tốt rồi. Thật đáng tiếc là chúng ta không giết anh ta. Ừm. Này, em có nghĩ Thiên Khuê đã bị Thanh Thiên giết không? Em nghe chị cả kể rằng chiến thần Hoàng gia đã làm điều đó. Anh ấy hiện là chiến thần bảy sự đại hạ, đang cố gắng để tìm ra sự thật. Ôi trời! Diệp Thanh Thành, hãy rời khỏi đây nhanh chóng. Ồ, cô Diệp! Tôi không ngờ cô sống ở đây. Thẩm Ngọc Thiên, anh đến đây làm gì? Diệp Thanh Thành ở đâu? Tốt hơn là để cô ấy ra ngoài. Dám xúc phạm Thanh Thành. Tôi cắt lưỡi anh. Cô đang làm tôi sợ à? Tôi là đại thiếu gia của nhà họ thẩm ở phía Nam. Toàn tỉnh phía Nam ai dám động vào tôi? Đưa con khốn Diệp Thanh Thành đó ra ngoài mau. Không thể trốn đâu. Lôi mễ, chuyện gì vậy? Anh thẩm mời Thanh Thành đi ăn tối qua. Nói rằng muốn trao đổi sâu sắc hơn. Kết quả là Thanh Thành rời đi giữa chừng. Điều này làm anh thẩm tức giận. Thanh Thành không có ở đây. Anh nên đi. Hơn nữa, nếu anh dám lợi dụng em gái của tôi, tôi sẽ không tha. Diệp Thần Minh. Cô có tư cách gì nói những lời như vậy với tôi? Cô có tin rằng tôi có thể khiến tập đoàn kinh thiên của cô bị sụp đổ chỉ bằng một câu nói không? Cô thật không vâng lời. Được, vậy thì tôi sẽ tiêu diệt các người trước. Ôi, đừng đánh, đừng đánh, dừng lại. Tôi sẽ gọi cho Thanh Thành ngay, 
để cô ấy đến đây. Xin chào. Thanh Thành, cô đang ở đâu? Được rồi, tôi đến ngay. Thanh Thành. Hai người ổn chứ? Thanh Thành, nhìn xem hắn đánh tôi thế nào? Sao tôi có thể nhìn thấy được sau khi bị đánh? Diệp Thanh Thành, con khốn này, cô biết chuyện gì xảy ra không? Tôi có thể thích cô. Đó là niềm vui của cô. Cô chỉ là một diễn viên. Cô diễn vở kịch gì trước mặt tôi vậy? Anh từ bỏ ý nghĩ đó đi. Tại sao? Mở mắt chó của cô ra và nhìn rõ. Đây là gì? Tôi hỏi bạn tại sao cô không muốn ngủ với tôi. Hóa ra cô đã có bạn trai bên ngoài. Nào, nói cho tôi biết anh ta là ai. Đẹp trai. Tôi không cần báo cáo với anh thẩm rằng đang đi cùng ai, phải không? Nam tỉnh này không ai dám dở trò với tôi. Cô có tin rằng tôi có thể phong sát cô chỉ bằng một câu nói không? Anh thẩm nếu có gì muốn nói, hãy nói cô ấy với chỉ tôi. bối rối trong giây lát. Tôi là diễn viên. Tôi là một con khốn. Thẩm Ngọc Thiên, buông em gái tôi. Thẩm Ngọc Thiên, anh dám động vào em gái tôi. Mẹ kiếp. Thanh Thành, em ổn chứ? Chị ba, em không sao. Thẩm Ngọc Thiên cho dù anh có là thiếu gia, nhà họ thẩm ở Nam Tỉnh. Hôm nay tôi cũng sẽ bắt anh phải trả giá. Linh Mục cứu tôi. Linh Mục Đền Hoàng Gia Đứng thứ 73 trong danh sách sát thủ đại hạ Sức mạnh phi thường Tại sao các người, hỏa thần tế tự Lại bảo vệ thẩm Ngọc Thiên Quên nói với cô Anh họ tôi là thẩm phán của Đền Hoàng Gia Bây giờ còn dám không Các Linh Mục thân mến Hãy giúp tôi đánh bọn chúng ha ha Hai chị, tránh ra, tôi ngăn họ lại Chị ba Tôi đấu với các người Đúng. Đánh đi. Em không sao chứ. Các linh mục của đền Hoàng gia đều có thể sánh ngang với các cao thủ. Đừng lo cho em và hãy rời đi mau. Em ngăn anh ta lại. Các người vẫn muốn bỏ chạy sao? Này Thanh Thành à, cô đang giả vờ cao quý sao? Này, thế này tốt hơn. Ba chị em thay nhau phục vụ tôi. Ha ha, các người chỉ cần phục vụ một cách thoải mái. Tôi có thể tha mạng cho. Tôi nói anh biết. Chị cả của tôi chính là chiến thần thất tinh. Nếu anh dám làm gì chúng tôi, chị ấy sẽ không tha cho anh. Phải nói là trong quá khứ. Thẩm ra ta, quả thật rất sợ cái gọi là chiến thần thất tinh. Nhưng giờ thì khác. Đằng sau chúng tôi là đền hoàng gia Ngay cả hoàng tử cũng sợ chúng tôi Có vô số vị thần chiến tranh dưới đền hoàng gia Cô ta chỉ là thần chiến tranh bảy sao Chúng tôi không cần coi trọng Ngọc Thiên, hãy để hai của chị. tôi đi Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không tha cho anh Bướng bỉnh Ba linh mục hãy bắt cô ta lại Sau đó để nhiều người thưởng thức cô ta Bây giờ cô không thể thoát khỏi tầm tay của tôi. Hãy bắt đầu đi. Cô đang làm gì thế? Ôi! Anh muốn chết à? Không phải tôi đã nói là không được phép làm gì sao? Ôi! Tại sao? Chơi khá thú vị. Có già trẻ ở đây. Ngoài ra còn hóa trang. Này, thú vị thật đấy. Diệp Thiên Châu, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu không muốn chết thì đi đi. Chị hai và chị ba anh ấy là ai? Cô ta không phải là kỹ thuật viên à? Tại sao lại là em gái của họ? Anh ta là chủ ngôi nhà này. Anh là cái quái gì vậy? 
anh ấy là bạn trai của tôi, anh ấy là người tối qua, có vấn đề gì? Cô ta không nhận ra tôi à? Có vẻ như không, cô ta. Đang dùng tôi làm bia chắn, vậy tôi sẽ giúp cô ấy. À, hóa ra là anh ta, vậy anh là ai? Đây là nhà của tôi, anh đưa người đột nhập vào nhà tôi và bắt nạt bạn gái tôi. Anh bị bệnh à? Hãy mau đi điều trị. Ơ, ờ. các người mới đang vui vẻ phải không? Ba người phụ nữ, một người đàn ông ở cùng phòng, Diệp Thanh Thành, Diệp Thần Minh. Này, nếu tin tức nóng hổi như vậy truyền ra ngoài thì sao? Cả tỉnh phía Nam sẽ bàng hoàng, anh nói bậy. Chúng tôi là bạn cùng nhà, giám đốc đáng giá của tập đoàn Kình Thiên. Trị giá hàng chục tỷ, vẫn còn thuê nhà chung sao? Tiểu tử, tôi nói cho anh biết. Nếu không muốn chết thì mau chóng rời đi. Diệp Thiên Châu, chuyện này không liên quan đến anh, đi nhanh đi. Vậy để tôi nói cho anh nghe. Đưa người của anh ra khỏi đây ngay, tôi sẽ cho anh 10 giây nếu không. Tôi sẽ cho anh một cơ hội để nói lại. Nói lại xem. 5 giây. Ôi trời, tôi chưa thấy ai kiêu ngạo như anh. Anh có biết hậu quả của việc khoe khoang trước mặt tôi không? Diệp Thiên Châu, em ba của tôi không phải đối thủ Nếu của không họ. rời đi, bạn sẽ chết. Diệp Thiên Châu, anh biết đền hoàng gia không? Ba người này đều là linh mục của đền. Sức mạnh phi thường. Nếu ba người hợp lực, ngay cả trưởng môn cũng không đấu lại. Anh đang cố tỏ ra dũng cảm à? Chỉ tìm đến cái chết. Linh mục của đền hoàng gia có mạnh lắm không? Ôi trời! Anh chỉ là đồ vô dụng. Có tư cách gì hiểu được đền hoàng gia? Tôi sẽ tiêu diệt anh ngay bây giờ. Sau đó, tôi sẽ để anh tận mắt chứng kiến tôi tiêu diệt ba người họ như thế nào. Thẩm Ngọc Thiên, để anh ta đi. Ba chúng tôi sẽ nghe theo lời anh. Để anh ta đi ư. Cô sẵn sàng thỏa hiệp bằng cách để anh ta đi. Điều đó chứng tỏ anh ta quan trọng trong lòng cô. Diệp Thiên Châu, anh sẽ chết nếu không rời đi. Tại sao? Tôi không ngờ cô lại quan tâm như vậy. Tôi thực sự rất cảm động. Anh nói láo, chúng tôi không muốn hại. Người vô tội. Tôi biết. Theo tôi, đây là bạn gái của tôi. Cả hai đều thuê nhà của tôi. Tôi là chủ nhà. Tôi phải bảo vệ người thuê nhà của mình. Vì vậy anh hãy rời đi ngay. Còn không đi. Nếu anh không đi, để tôi giúp. Ha ha. Anh thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, tôi sẽ không để anh chết một cách hạnh phúc. Tôi sẽ khiến cuộc sống của anh tồi tệ hơn cái chết. Cẩn thận. Ôi. Đánh bại ba linh mục chỉ bằng một chiêu. Đẹp trai quá. Hóa ra anh ta rất mạnh mẽ. Linh mục chỉ là vị thần yếu nhất trong đền. Ngoài ra còn có Linh mục trưởng, thẩm phán, Diệp Thiên Châu đã đắc tội với đền hoàng gia. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại dám chống lại đền hoàng gia? Các ngươi không xứng đáng được biết thân phận của ta. Là linh mục của đền, thật xấu hổ trở thành thuộc hạ. Của ai đó, đền hoàng gia ra ngoài làm ăn, không đến lượt ngươi, nhúng tay vào, mau quỳ xuống. Nếu không thì chết, đúng vậy. Mau quỳ xuống nhận lỗi với ta. Sau đó đích thân giao ba người họ cho tôi. Tôi có thể để anh làm thuộc hạ của tôi. Sao nào còn muốn đánh tôi à? Hãy thử động vào tôi. Tôi đảm bảo anh sẽ không sống sót. Diệp Thiên Châu, có một đền hoàng gia phía sau làm cả. Có một ngôi đền hoàng gia làm chỗ dựa. Muốn làm gì cũng được sao? Nói cho anh biết có đền hoàng gia làm chỗ dựa. Tất nhiên có thể làm điều mình muốn. Anh có thể làm gì tôi? Tôi sẽ nói lại cho anh biết. Quỳ xuống. Diệp Thiên Châu, rời đi ngay. Chuyện này đến đây là kết thúc. Hôm nay tôi phải bắt anh ta quỳ xuống, bao gồm cả ba người. Nay tôi phải chơi với các người. Nói chuyện vớ vẩn gì, với loại người đột nhập vào nhà riêng, bắt nạt đàn ông, ỉ thế hiếp người, tôi phải giết anh ta. Đó là những tội đáng bị trừng trị. Tôi, đừng. Tên khốn này, nhưng vừa rồi hắn quấy rối cô, Diệp, Thiên Châu, đằng sau anh ta là đền hoàng gia. Nếu anh giết anh ta, đền hoàng gia sẽ không tha. Lợi bất cập hại, có nghe thấy không? Anh không thể động vào tôi. Nếu anh động vào tôi, tôi không chỉ giết anh, tôi còn chôn tất cả bọn họ cùng. Vay à! Anh can đảm đến nỗi. Đáy quần ướt sũng, sao có thể bắt chước người khác nói? Thật bốc mùi, hãy ra khỏi đây. Ôi chết tiệt! Tôi nói cho anh biết. Qua mối quan hệ của anh họ tôi, tôi đã biết chủ nhân của Hoàng gia đang ở thành phố Tô Châu. Hơn nữa, 
nhà họ thẩm của chúng tôi đang hợp tác kinh doanh với đền hoàng gia. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tối bàn công việc. Sau đó, chủ nhân của đền hoàng gia sẽ đích thân đến đó. Khi đó, tôi chỉ nói một câu, sẽ biến anh thành cho bụi. Đến lúc đó, nhà họ thẩm sẽ trở thành chủ nhân của Nam Thành. Các người chỉ có thể cầu xin lòng thương xót. Đến lúc đó, tôi hy vọng các người vẫn có thể cứng rắn như vậy. Hãy đợi tôi. Thật vô nghĩa, nhà họ thẩm đang hợp tác với đền hoàng gia. Đền hoàng gia ủng hộ họ. Chúng ta như đàn kiến trước họ. Dễ dàng bị đè chết. Vậy thì nhanh chóng thông báo cho chị cả. Có lẽ chị cả có cách. Tuy chị cả là chiến thần bảy sao, nhưng trước mặt đền hoàng gia cũng không đáng nói. Bây giờ chị cả cần thiết lập mối quan hệ với đền hoàng gia. Điều này có thể giúp ích. Này, đền hoàng gia đó thực sự rất khủng khiếp trong mắt mấy người sao. Hoàng gia là thế lực số một trên thế giới. Cai trị mọi quốc gia, bất cứ linh mục nào cũng có thể thống trị. Sự kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Diệp Thiên Châu, sao thế? Cảm ơn anh vừa mới giúp đỡ. Tôi với tư cách là chủ nhà, bảo vệ người thuê nhà, đặc biệt là phụ nữ. Tất nhiên là bắt buộc, tất nhiên sẽ rất tuyệt nếu có phần thưởng đặc biệt nào đó. Đừng mơ nữa, lúc này còn đùa được. Ồ đúng rồi, anh nên thu dọn đồ đạc và đi ngay bây giờ. Có lẽ anh có thể sống sót. À tôi biết rồi, các cô nói dối tôi và muốn tôi rời đi. Phải không này, hôm nay tôi sẽ không đi. Chúng tôi không đùa đâu. Một khi nhà họ thẩm trả thù, anh chắc chắn không đủ khả năng. Nếu bầu trời sụp đổ, tôi sẽ chống đỡ. Ôi, không tệ. Ôi bà cô của tôi ơi, đừng là một người mê trai. Bây giờ cô đã xúc phạm anh thẩm. Sau này có ai dám đóng phim cùng cô không anh? Tệ nhất là tôi sẽ không chụp ảnh nữa. Cô thực sự đã ở cạnh anh ấy đêm qua. Làm sao có thể? Tôi tạm thời kéo anh ta qua để đối phó. Anh không phiền đúng không? À, tôi không phiền. Tôi không bận tâm. Lôi mễ. Đi nào. Thanh Thành, chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Tối qua, Thẩm Ngọc Thiên chốc thuốc em. Sau đó em ngơ ngác chạy đến hộp của người khác. Sau đó em không biết Đã ở với ai Hả Em không thể có thai phải không Tính thời gian Em đang trong thời kỳ an toàn Chắc chắn là không Và khả năng mang thai là một vấn đề Khó có thể có trong một lần Điều đó tốt Nó tốt sao những gì là tốt Người đó như thế nào Đi và đánh anh ta Lợi dụng nguy hiểm của người khác Khi xong việc thì bỏ chạy Được coi là một kẻ cặn bã không thể tha thứ. Đúng, nếu tôi biết anh ta là ai, tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Xin chào, đền chủ. Chiến thần bảy sao Diệp Hồng Ngư muốn gặp ngài. Chiến thần bảy sao? Không phải là chị cả được ba người đó nhắc đến sao? Chủ nhân, ngài có muốn gặp không? Và một điều nữa, nhà họ thẩm và đền hoàng gia hợp tác kinh doanh ở phía nam. Bữa tối hợp tác sẽ được tổ chức tại Tô Châu. Thẩm gia muốn mời ngài tham dự, nhưng tôi đã từ chối. Đồng ý đi. Bữa tối này không xứng đáng với ngài. Chỉ là ngẫu nhiên tôi có chút ác cảm với nhà họ thẩm. Tôi muốn xem trong bữa tối hợp tác với nhà họ thẩm. Anh ta nói gì với tôi? Ngài muốn gặp Diệp Hồng Ngư ở đâu? Bữa tiệc với nhà họ thẩm. Cái gì? Tập đoàn thẩm đã thông báo cho tỉnh phía Nam phong sát Kình Thiên. Tôi biết rồi. Cái gì phong sát tôi sao? Phong sát đi. Cô nương này sẽ không diễn nữa. Đây là gì vậy? Này, điện thoại của chị. Chào chị cả. Chị đã liên hệ với thanh điểu thuộc hạ của chủ nhân đền hoàng gia. Thanh điểu nói đền chủ muốn gặp chị. Thật sao tuyệt quá rồi. Nếu đền hoàng gia có mối quan hệ với Kình Thiên, chúng ta sẽ sớm gặp lại em ấy. Ồ đúng rồi, chị ơi. Còn một điều nữa em muốn nói với chị. Chúng ta có chút thủ oán với thẩm gia. Nhà họ thẩm lợi dụng sự hợp tác với đền hoàng gia để phong sát. Nhóm của chị hai. Nhà họ thẩm thật to gan, tưởng mỗi mình có mối quan hệ với đền hoàng gia sao? Đừng lo lắng, đền chủ muốn gặp chị trong bữa tối với nhà họ thẩm. Các em cũng tham gia đi, để rồi xem, ai phong sát ai. Thẩm gia chủ, chúc mừng, chúc mừng, thẩm gia có thể hợp tác với đền hoàng gia. Nam tỉnh sẽ được lãnh đạo bởi nhà họ thẩm. Tôi mời ông thẩm, cảm ơn. Tôi hy vọng rằng ông thẩm sẽ chăm sóc tốt cho tất cả chúng ta trong tương lai. Ông thẩm nâng ly. Chúc mừng ông thẩm. Các vị không cần phải lịch sự. Uống bao nhiêu tùy thích. 
Bố à, không ngờ rằng chủ nhân đền hoàng gia đích thân đến dự bữa tiệc này. Đây là một vinh dự tối cao đối với nhà họ thẩm của chúng ta. Lát nữa con phải thể hiện tốt. Anh họ của con sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó, con có thể vào đền nhà họ thẩm của chúng ta sẽ không thể bị phá vỡ. Làm theo lời dạy của bố. Có một con đường dẫn đến thiên đường để đi tới nhưng không có cánh cửa địa ngục để đột nhập. Được, vì các người ở đây hôm nay, nên không ai được nghĩ đến việc rời khỏi đây. Tôi thể tối nay tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Được lắm. Anh thẩm thật dũng cảm, bắt chước lời nói của người khác. Chủ nhân đền hoàng gia sẽ có mặt tối nay. Anh đã đánh các linh mục, xúc phạm đền hoàng gia, ngay cả khi có thể chiến đấu, thì sao? Anh như kiến trước mặt đền chủ. Tôi bây giờ cho anh một cơ hội, quỳ xuống nhận lỗi. Tôi có thể cho anh một cái chết nhanh chóng. Được rồi, vậy thì anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi của mình. Tôi hứa sẽ cho anh tất cả đang trên bờ vực của cái chết. Anh còn bướng bỉnh à? Tôi hy vọng sau này anh sẽ không hối hận. Thẩm Ngọc Thiên, đừng quá tự mãn. Nếu không, anh có thể thất vọng khi kết quả được đưa ra. Có gì đáng thất vọng về điều này? Tập đoàn Kình Thiên đã bị phong sát. Trên bờ vực phá sản, cô có tư cách gì? Nói điều này với tôi, ngay cả chị gái của cô, chiến thần bảy sao, cũng không thể giúp. Không biết ai sẽ thua và sẽ thắng mà. Diệp Thanh Thành, con khốn này. Cô có tư cách gì để nói chuyện, giả vờ kiêu ngạo trước mặt tôi, lên giường với một người đàn ông xa lạ. Nữ thần dân tộc gì vậy? Như tôi thấy cô, là một con chó cái. Anh, mọi người hãy xem đi. Đây là nữ thần quốc gia. Bề ngoài thuần khiết, nhưng làm chuyện mờ ám như vậy sau lưng thì thật khó chịu. Tôi không ngờ Diệp Thanh Thành lại sống như vậy. Có vẻ như sự thuần khiết và trong sáng là giả vờ. Tôi chỉ không ngờ cô ta lại là người như vậy. Thực sự ghê tởm. Diệp Thanh Thành, danh tiếng của cô đã bị hủy hoại. Hãy chờ bị cộng đồng mạng tấn công đi. Loại người này không có đạo đức. Cô ta nên bị phong sát. Đúng, phong sát cô ta. Ai nói cô ấy ngủ với người khác? Bạn gái tôi chơi với ai? Phải báo cáo sao? Đó là do anh và vợ chưa có sự trao đổi sâu sắc hay do anh chưa đủ tốt? Chúng ta là một cặp đôi. Tôi có bạn trai có cần báo cáo với anh không? Thẩm Ngọc Thiên, anh thích tò mò về đời tư của người khác. Sao không trở thành một tay săn ảnh? Anh nên là tay săn ảnh. Tôi không thể làm việc nhỏ nhặt này. Làm sao để vào đền hoàng gia? Bố, đó là kẻ đã đánh con và linh mục bị thương nặng. Và làm nhục đền hoàng gia. Tôi nghĩ anh chán sống rồi. Hôm nay chủ nhân của đền hoàng gia sẽ đích thân tham dự bữa tiệc. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép một kẻ điên cuồng như anh lộng hành. Chín vị linh mục vĩ đại. Hãy hạ gục kẻ đã xỉ nhục đền hoàng gia. Đại linh mục sánh ngang với đại sư, tiếc là chị cả còn chưa tới. Thanh Thiên, hy vọng lần này có thể tìm thấy em. Chỉ khi năm hạt hội tụ mới có cảm giác, chẳng lẽ Thanh Thiên đang ở bữa tiệc sao? Diệp Thiên Châu, anh không giỏi chiến đấu lắm. Chín vị linh mục vĩ đại đều có mặt hôm nay, họ đều có sức mạnh ngang tầm đại tướng. Chỉ cần chọn một người, nghiền chết anh dễ như bóp chết một con kiến. Diệp Thiên Châu, sao không Đã chạy quá đi? muộn rồi, đúng rồi, Thiên Châu. Nếu anh không chạy thì sẽ quá muộn, tôi chạy rồi. Anh ta tạm thời sẽ không giết chúng ta, nhưng anh thì khác, chỉ cần chị cả đến, chúng ta không sợ. Đừng lo lắng, chỉ có 9 người trong số họ không thể giết tôi. Ngươi kiêu ngạo đến mức không coi trọng đại linh mục của chúng tôi. Tại sao cần chín người? Một mình ta là đủ. Diệp Thiên Châu, tôi sẽ câu giờ cho anh chạy. Cầm gậy chọc trời. Ai dám động đến Diệp ra của ta? Chị cả. Chị lớn. Chị đây rồi. Nếu chị đến muộn chút nữa xảy ra chuyện lớn. Em hai, em tư, chị đã có một phát hiện lớn nhìn vào sự phát sáng của các hạt thần. Năm hạt tập hợp lại, Thanh Thiên chắc chắn đang ở đây. Khi năm hạt linh hợp lại, sẽ có phản ứng. Nói cách khác, Thanh Thiên đang ở đây. Tuyệt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm thấy Thanh Thiên. Chị cả. Diệp Thiên Châu, đây là chị cả của tôi. Anh sẽ an toàn khi chị ấy đến. Chính anh đã cứu em tôi trong biệt thự. Cảm ơn anh, đừng lo lắng, không ai có thể hại anh khi có tôi ở đây. Diệp Thiên Châu. 
anh bị sao vậy? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Nhìn đi. Ngọc trai lửa. Tại sao anh lại có nó? Thanh thiên, anh là thanh thiên à? Tôi là Diệp Thanh Thiên. Chị cả, chị hai, chị ba và chị tư cuối cùng cũng tìm thấy. Ba chị, anh là thanh thiên. Ngũ Linh Châu đã tìm được chủ nhân. Chỉ chủ nhân mới điều khiển được các hạt linh. Hoàn thành Ngũ Linh Châu. Đây có phải thanh thiên không? Sẽ biết khi thử nó. Ừm. Năm hạt linh kết hợp, thực sự là thanh thiên, hóa ra là thanh thiên. Nếu chị biết em là thanh thiên, chị sẽ không đối xử với em như thế. Tại sao em không nói sớm hơn? Em cũng không biết. Bốn người là chị của em. Có lẽ đây là ý trời. Chúng Tất ta cả. đều ở nơi duy nhất do cha nuôi để lại, sống cùng nhau. Đây là ý trời. Thanh thiên, em đã phải chịu đựng rất nhiều đúng không? Nhưng sao em thoát khỏi sự truy đuổi của thiên khuê? Đây là câu chuyện dài. Đủ rồi, muốn đoàn tụ phải không? Tôi sẽ đưa các người xuống địa ngục. Từ từ đoàn tụ, tôi nói chuyện với chị tôi liên quan gì đến anh. Nếu còn tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ đưa xuống địa ngục trước. To gan, đền chủ đang dự bữa tiệc do nhà họ thẩm chúng ta tổ chức. Sao anh dám nói một cách trơ trẽn như vậy? Điều này là thiếu tôn trọng với đền chủ, như các linh mục xử lý hắn. Để không làm mất lòng đền chủ. Cô là ai? Thật dũng cảm. Sao dám tấn công linh mục, diệp hồng ngư, thần chiến tranh bảy sao? Chỉ là một vị thần chiến tranh bảy sao, dám vô lễ với đền chủ, tôi nghĩ không cần để chiến thần tồn tại nữa. Tôi không có ý định chống lại đền chủ, nhưng ai ức hiếp em tôi? Tôi không để yên, ngay cả cô cũng chống lại đền hoàng gia. Tôi nói cho cô biết, Diệp Thiên Châu đã dẫn ba chị em của ngươi sỉ nhục đền hoàng gia. Tội ác đáng chết. Đừng nói là cô, ngay cả khi chúa Giêsu đến, ngài cũng không thể cứu họ. Tôi nói rồi, Thẩm Ngọc Thiên, anh nghĩ nhà họ Thẩm có thể leo lên đền hoàng gia ư? Đền chủ đã hứa sẽ gặp tôi, về việc cái gì đúng, cái gì sai do đền chủ quyết, ý cô là đền chủ muốn gặp cô. Không ngờ, Thẩm Ngọc Thiên, chị cả tôi đang chờ gặp đền chủ, kể rõ toàn bộ câu chuyện. Tôi muốn xem đền chủ có trừng phạt Thẩm ra hay. Trừng phạt chúng tôi, Diệp Hồng Ngư, mặc dù cô là chiến thần bảy sao. Nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách để gặp đền chủ. Đây chỉ là một lời nói dối. Đúng vậy, không thể nào mà đền chủ muốn gặp cô. Nếu không thì làm sao chúng ta không nhận được tin tức này trước? Cả chín linh mục vĩ đại đều ở đây, họ không biết người đó. Nếu cô không thể chứng minh, cô đang nói dối. Đừng gọi cô là chiến thần bảy sao. Ngay cả khi tôi muốn gặp đền chủ, tôi cũng không có tư cách đó. Đang cố dọa chúng tôi bằng giấc mơ ngu ngốc sao. Cô nghe chưa, cô không đủ tư cách để gặp đền chủ. Diệp Hồng Ngư, tôi nói cho cô biết hôm nay cô cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đền chủ sẽ sớm đến đây. Vui lòng yêu cầu linh mục dọn dẹp đống này hộ tôi. Để tránh đền chủ tức giận, tôi khuyên cô nên đầu hàng. Nếu không, giết không thương tiếc. Chị cả, đại linh mục là bậc thầy vĩ đại, ngang hàng với chị. Chị sẽ ngăn chúng, em cùng Thanh Thiên, Chí Minh, Thanh Thành đi trước. Chị ơi, để em giúp chị, tìm thấy. Thanh Thiên, không thể xảy ra chuyện, hai chị đưa Thanh Thiên ra khỏi đây. Em ấy là con trai của cha nuôi, không thể xảy ra chuyện. Khi đó, em ấy đã hy sinh để bảo vệ chúng ta, bây giờ đến lượt chúng ta bảo vệ em ấy, không ngờ chúng ta vừa đoàn tụ. Phải đối mặt với sống, chết, Thanh Thiên, chị biết em chiến đấu tốt, nhưng linh mục rất mạnh, hãy nghe chị, chạy mau. Bốn chị em đã xứng đáng với sự tin tưởng của cha nuôi. Chị có nhớ em nói gì 15 năm trước không? Em là một người đàn ông. Em ở đây để bảo vệ các chị. Em bảo vệ các chị. Chị sẽ không để em bị tổn thương nữa. Đền chủ đã hứa sẽ gặp tôi. Nếu không tin, hãy đợi đến khi đền chủ đến. Nếu nhất quyết hành động, các người không thể gánh hậu quả. Quan đại thần, xin đừng tin cô ấy. Cô ta đang chỉ hoãn thời gian. Đền chủ sẽ đến đây sớm. Nếu đền chủ tức giận, chúng ta đều không thể chịu đựng được. Nói nhiều vô ích, hạ gục ngươi trước. Đúng như vậy, thần bảy sao cũng có chút sức mạnh. Tôi giúp cô quyết định nhanh chóng. Chị ba. Chị ba, linh mục thực sự quá mạnh. Ngay cả em cũng không phải đối thủ. Chạy mau. Nếu không làm sao chúng ta có thể giải thích với cha nuôi ở nơi chín suối. Chị ba, nghỉ ngơi cho khỏe. Sao họ dám? Em chắc chắn sẽ khiến họ phải trả giá. Đúng là các linh mục của đền hoàng gia, sức mạnh thật khủng khiếp. Mau rời đi. 
ngay cả bây giờ vẫn đang nghĩ đến việc bỏ chạy tôi thực sự nghĩ chín linh mục là những người ăn chay tôi nói cho cô biết đây là nơi chôn cất của cô sao dám động đến chị cả chị ba đây sẽ là nơi chôn cất của người chàng trai tôi biết anh khá có năng lực có thể đánh bại linh mục nhưng người đứng trước mặt hôm nay là linh mục cao cấp hơn ngay cả chị cả của anh cũng không thể đánh bại anh có thể sao anh đã làm nhục tôi rất nhiều trước đây tôi không thể để anh chết dễ dàng tôi sẽ cho anh một cơ hội quy xuống và dập đầu cho đến khi tôi thấy dễ chịu thẩm ngọc thiên anh dám nghĩ tôi dám không chiến thần bảy sao ban đầu thật ngoài tầm với tôi không ngờ rằng bây giờ cô sẽ trở thành đồ chơi của tôi Ôi chết tiệt, sao ngươi dám đánh ta? Khốn kiếp, ta sẽ để ngươi chết phanh thầy. Sao ngươi dám động đến chị gái ta? Hôm nay ta đã tự tay làm điều đó. Các vị linh mục, hãy cứu tôi. Mỗi người trong số các người đều tốt. Rất tốt, linh mục vĩ đại của đền Hoàng gia. Thực sự đã làm con chó của nhà họ thẩm, thật sỉ nhục đền Hoàng gia, dám làm nhục ta. Nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ dọn cửa. Vô liêm sỉ. Cẩn thận. Thanh thiên, đi ngay, nếu không chị không thể yên nghỉ đến lúc chết. Chỉ cần anh dọn dẹp và rời đi ngay, dù anh muốn gì, tôi sẽ làm cô đúng là một kẻ lập dị. Cô có biết bây giờ mình là gì không? Có nghĩ mình có giá trị không bày? Giờ cô chỉ là một đôi giày hôi hám bị người khác xé nát. Đợi khi tôi giết anh ta, tôi sẽ giao cô cho một người đàn ông vô gia cư. Khiến cô sống không bằng chết. Làm sao anh mới để anh ấy đi? Cô đang đùa tôi khi để anh ấy đi phải không? Tôi không những không để anh ta đi, mà còn đảm bảo không ai trong số các người có thể thoát khỏi tay tôi. Hành động đi, con nói những điều vô nghĩa gì vậy? Các linh mục, tôi không muốn nói điều vô nghĩa, bắt đầu đi. Chị ơi, để em, thật loại linh mục nhảm nhí gì vậy? Trong mắt em toàn là rác rưởi. Họ dám giết chị, chúng sẽ bị chặt từng mảnh. Chị hai, chăm sóc tốt cho chị cả. Thanh thiên, đừng lo lắng. Họ thậm chí không phải là con kiến trong mắt em. Nếu đã chọn làm con chó của thẩm gia, thì không xứng đáng làm linh mục của đền hoàng gia. Chúng tôi được chọn lọc. Qua nhiều thử thách, mới trở thành linh mục, người nói, không xứng là không xứng, là đang tìm cái chết bằng cách nói chuyện vô liêm sỉ. Làm sao có thể tát linh mục bằng một cái tát? Thanh thiên, sức mạnh của em là gì? Chúng ta đã đánh giá thấp thanh thiên. Nhiều năm như vậy, chị khổ luyện Chỉ để bảo vệ Thanh Thiên Không ngờ cuối cùng em ấy vẫn là người bảo vệ chúng ta Em biết Thanh Thiên rất mạnh Chị cả và chị ba không bị thương chứ Nhưng em ấy đã làm vậy Là xúc phạm đền hoàng gia khi đền chủ đến Sợ sẽ có rắc rối lớn Nếu đền chủ đến, chị sẽ đích thân giải thích Chị tin đền chủ hiểu rõ lẽ phải sẽ được Thực hiện một cách khách quan Tại sao ngươi mạnh như vậy Diệp Thiên Châu Vừa rồi ngươi tấn công linh mục. Ngươi sao có thể làm được? Bây giờ chín linh mục đã hợp lực để đối phó với ngươi. Ngươi có thể chết trong tay họ. Thật vinh dự. Hãy cẩn thận. Nếu chín đại linh mục hợp lực, sức mạnh ngang võ vương, ta vừa rồi thực sự bất cẩn. Không ngờ sức mạnh của ngươi vượt xa diệp hồng ngư. Nhưng điều ngươi không biết. Đó là linh mục vĩ đại. Họ đều ở trong nhóm 3, 5, 7 và 9 người. Chúng tôi có kết nối ngầm. Một khi hợp lực, có thể vượt qua hoạn nạn. Đối với tôi, các người chỉ là một con gà bản xứ và một đánh giá quá cao một người. Không ai trong số 9 vị linh mục có thể là đối thủ của anh ta. Thanh thiên mạnh đến mức nào? Chỉ bằng một chiêu đánh bại 9 vị linh mục, không thể tin được. Ngươi dám làm kẻ thù của đền chủ không? Trên thế giới này không có chỗ dành cho ngươi. Diệp Thiên Châu, sao ngươi dám đánh bại 9 vị linh mục? Không thể tha thứ, tên của ngươi sẽ được khắc trong đền. Danh sách người chết, cái kết còn lại của ngươi là chết không chỗ chôn. Vừa rồi anh mắng chị tư của tôi phải không? Đằng sau ta là đền hoàng gia, ngươi dám sao? Thẩm phán đền hoàng gia rất ấn tượng. Kẻ đó là ai? Tên khốn nạn. Im đi ông già, nói thế là đủ rồi. Kẻ xấu là ai? Đùa với lửa. Đùa với lửa, phải không? 
Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho ông thấy đùa với lửa là thế nào. A à, đầu khốn. Dừng lại. Đừng tay, tôi là đồ khốn. Tôi là đồ khốn. Nếu anh không nghe thấy thì tôi là đồ khốn. Không nghe được. Tôi là đồ khốn. Sao anh dám xúc phạm nhà họ thẩm của tôi? Tôi đấu với anh. Ông già, ông cũng muốn thử cảm giác này phải không? Thật là xấu hổ. Thật là xấu hổ. Đền chủ sẽ đến sau. Tôi sẽ cắt anh thành từng mảnh. Diệp Thiên Châu, tôi nói cho anh biết. Nhà họ thẩm và đền hoàng gia có mối quan hệ hợp tác. Sao ngươi dám làm điều này? Bất chấp đền hoàng gia, ngươi đang tự giết chính mình. Chính anh đang hủy hoại nhà họ thẩm. Nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì trong đền hoàng gia à? Tôi muốn làm gì thì làm. Đền hoàng gia là chủ nhân của thế giới. Ngay cả vị vua anh hùng cũng không dám cạnh tranh. Về địa vị, ngươi vẫn còn kém xa. Sức mạnh của đền chủ quả thực là mạnh nhất. Mặc dù đền chủ muốn gặp tôi nhưng chúng tôi không biết đền chủ muốn gì. Đừng làm ẩm ý lên nữa. Hãy thảo luận sau khi đền chủ đến. Tôi nói cho anh biết. Tôi tin đền chủ biết rõ mọi chuyện. Nếu anh ta biết rằng nhà họ thẩm muốn vào đền hoàng gia và làm bất cứ điều gì, sẽ không tha thứ cho ngươi. Thanh thiên, em không hiểu. Càng ngày càng nhiều. Kiểu tồn tại này khiến em khó nắm bắt hơn. Tốt hơn nên cẩn thận. Chị ơi, lũ khốn này đang cố lấy ý tưởng của chị nên trả giá cho việc làm nhục chị. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Bây giờ hãy quỳ xuống và xin lỗi. Vớ vẩn, mạnh miệng đó. Được rồi, tôi sẽ diệt anh họ của tôi là một quan chức trong đền hoàng gia. Dám chạm vào ta, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thật sao tôi muốn xem hắn làm cho tôi sống không bằng chết như thế nào? Thẩm phán Long đằng đến. Anh họ cứu em. Thả anh ta đi. Buông anh ta ra. Được. Tôi đoán anh biết sự thật. Con phải tìm lại công lý cho em họ của mình. Anh dám khiêu khích tôi. Anh ta cho người tấn công chị cả và chị ba của tôi. Xúc phạm chị tư của tôi. Tôi yêu cầu anh ta quỳ xuống xin lỗi. Mất một chân không phải điều gì to tát. Vì vậy, nói rằng em họ của tôi có lỗi trước, tất nhiên rồi. Đã bao nhiêu năm rồi? Chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Ngươi có biết nếu chọc tức ta sẽ có hậu quả gì không, anh họ? Anh không được để hắn chết một cách nhẹ nhàng. Anh có thể là thẩm phán trong đền hoàng gia, nhưng tôi đã ở đó ít nhất 10 năm biết cách thức hoạt động. To gan, không đến lượt ngươi đưa ra phán xét như thế nào. Trong thế giới này, Ngươi có thể sống sót bất kể xúc phạm ai, nhưng là người duy nhất xúc phạm tôi. Ngươi đã giết những người này. Đúng, ngươi có thể đánh bại chín vị linh mục này. Điều, đó cho thấy ngươi rất có năng lực. Nhưng trước mặt ta, ngươi không có quyền kiêu ngạo. Quy xuống và lại anh họ của tôi, rồi chặt đứt từ chi. Ta có thể tha mạng cho ngươi, tha mạng cho tôi ư. Anh đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Đừng nói là thẩm phán của đền hoàng gia. Cho dù có là đại thẩm phán, ngay cả tranh án xét xử, trước mặt tôi cũng chẳng là gì. Tên này quá kiêu ngạo phải không? Tưởng rằng đánh bại chín vị linh mục, anh sẽ bất khả chiến bại. Nhưng tôi nghe nói tranh án của đền hoàng gia là một người. Quyền lực trong vương quốc, võ hoàng, rất gần gũi với tôi. chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như anh. Thế thì hôm nay anh sẽ thấy. Ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu ngươi quỳ xuống và xin lỗi em họ ta, ngươi có thể sống sót nếu cắt đứt tay chân của mình. Đừng buộc tôi phải hành động. Chỉ có một ngõ cụt. Thẩm phán, em trai tôi không chống lại đền chủ, chỉ là nhà họ thẩm quá kiêu ngạo. Nói láo, tất cả là do ngươi sỉ nhục đền hoàng gia. Đó là lý do ta yêu cầu chín linh mục ra tay, bảo vệ sự uy nghiêm của đền chủ. Nhưng còn ngươi thì sao? Nhưng không chịu ăn năn, vẫn ra tay làm chín linh, mục bị thương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ngươi nghĩ họ mù. Tôi có thể làm chứng. Đúng là đã sỉ nhục đền hoàng gia trước, anh thẩm đang cố giữ bộ mặt đền, nên đã hành động. Đúng, tôi cũng có thể làm chứng. Xin vui lòng yêu cầu thẩm phán xét xử những người này. Xử lý chúng. Xử lý chúng. Xử lý chúng. Các người đang nói vớ vẩn. Rõ ràng là thẩm ngọc thiên. Đủ rồi, dám ngụy biện. Không biết ăn năn, thẩm phán sẽ tự mình ra tay. Giết gà dọa khỉ. Thanh thiên, hắn mạnh nhất trong võ vương. Chị giúp em, chị ơi, hãy nghỉ ngơi thật tốt với anh ấy. Tôi chỉ cần một ngón tay. Thanh thiên không nên bất cẩn. Khi đạt đến võ vương, có thể hai lá, điều khiển đồ vật, ngay cả khi một trăm linh mục hợp lại. 
thậm chí không thể đánh bại. Cho tôi biết, tại sao không quỳ xuống mau? Thông minh quá. Em có chắc không? Nếu không, chạy mau. Đừng mạo hiểm. Không thể để em mạo hiểm. Em đã nói rồi. Đối phó với hắn. Một ngón tay là đủ cho tôi. Diệp Thiên Châu, thực sự mạnh miệng. Nếu đối phó với thẩm phán đền hoàng gia, chỉ cần một ngón tay. Chẳng phải đền hoàng gia là một trò đùa chết tiệt sao? Hắn đang làm nhục đền hoàng gia. Không giết hắn. Đâu còn sự uy nghiêm của đền hoàng gia. Giết hắn. Giết hắn. Lại đây và chết đi chàng trai. Đến đây. Anh họ tôi không thể đỡ một đòn của hắn. Đây chắc chắn là một ảo ảnh. Thanh thiên hạ kẻ mạnh nhất trong võ vương chỉ một chiêu. Phải chăng đã đạt đến cảnh giới của đền chủ rồi sao? Rất mạnh, thanh thiên quá mạnh. Có vẻ như lo lắng là không cần thiết. Ngươi là ai mà? Có sức mạnh như vậy, ngay cả những kẻ đến từ võ điện cũng không phải lúc nào cũng có thể đánh bại được tôi. Chỉ là võ vương thôi có mạnh lắm không? Ta đánh ngươi bằng một ngón tay để cho ngươi thể diện. Đừng kiêu ngạo. Ta cảnh cáo ngươi. Chủ nhân của đền hoàng gia sẽ đến. Ngoài ra còn, có thẩm phán ngụy Thanh Sơn và cận vệ thanh điểu của đền chủ cũng sẽ đến. Ngươi chắc chắn sẽ chết. Nếu tôi sợ thì có thể đứng đây sao? Ngươi yêu cầu họ đến, nếu không phục ta sẽ đấu cho đến khi ngươi phục. Nếu ngươi có gan thì đi, đền chủ sẽ sớm đến đây. Tôi không tin đền chủ cũng không thể động vào ngươi. Tất nhiên là tôi không đi, ngươi vẫn chưa quỷ sao? Ta nói ngươi hay. Ngươi không quỷ, ta sẽ làm gãy chân của ngươi. Có tin không? Ngươi dám sao? Nếu ông quay lại, ông già, tôi cũng sẽ giết ông. Tôi quỳ. Tôi quỳ. Nói chưa đủ lớn. Đừng quá đánh. Nếu ngươi không quỳ, ta sẽ hủy hoại đôi tay của ngươi. Ngươi nói gì cơ? Chị ơi, trước đây anh ta đã đánh thuốc mê và xúc phạm chị. Đi tới và tắt anh ấy vài cái. Đừng nhẹ nhàng. Diệp Thanh Thành. Cô dám. Tôi sợ gì? Tôi muốn tắt anh từ lâu rồi. Sao lại khốn kiếp vậy? Đánh thuốc mê tôi. Tôi đã cho anh làm vậy. Vẫn muốn phong sát tôi. Đủ rồi. Cô định làm gì? Anh nói đủ chưa? Nói đủ chưa? Đã nói đủ chưa? Nói. Chị Tư tuyệt vời quá. Chị cả. Chị hai. Chị ba. Chị có muốn đi qua và thể hiện sức mạnh của mình không? Chị không thể. Chị sẽ làm bẩn tay mình. Ừ chị. Sợ đau tay. Hôm nay thật xấu hổ. Tôi sẽ bắt anh trả lại gấp 10.000 lần. Còn dám nói láo à. Nếu anh dám, hãy giết tôi ngay bây giờ. Tôi biết anh không thể. Chỉ cần tôi không chết. Hãy đợi cho đến khi đền chủ đến. Đó là ngày chết của anh. Tôi không dám giết anh. Vậy thì anh đã sai. Ngụy Thanh Sơn tới. Ngụy Thanh Sơn tới. Chào mừng ngài đến. Tôi nghe nói đền chủ sẽ tham dự bữa tiệc. Tôi chỉ muốn được hỏi có. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Thật hỗn loạn. Đợi đền chủ đích thân đến. Thuộc hạ bất tài, không đủ năng lực. Thưa ngài, chính hắn là người phá bữa tiệc, xỉ nhục đền hoàng gia. Thưa ngài, xin hãy ra tay bắt hắn. Đại thẩm phán. Tôi, ngài đại thẩm phán. Tôi là thẩm gia chủ. Đó là con trai tôi. Tôi biết rằng bữa tiệc này là sự hợp tác giữa nhà họ thẩm và đền hoàng gia. Nhà họ thẩm có danh tiếng lớn, có thể mời đền chủ đến. Tôi chắc chắn rằng địa vị sẽ cao trong tương lai. Ngài thẩm phán hãy cho tôi công bằng. Xin hãy hạ gục kẻ phá hoại bữa tiệc, giải, quyết sự bất công của con trai tôi. Đừng lo lắng, vì thẩm gia đã có ân sủng của đền chủ. Đương nhiên ta sẽ không để thẩm gia thả hắn ra. Anh ta nói tôi không dám giết anh ta để chứng minh anh ta sai. Anh ta phải chết, anh không thể giết tôi. Không phải vừa nói ta không dám giết ngươi sao? Tôi muốn chứng minh điều đó. A à, A à, tên khốn. 
nhà họ thẩm là đối tác của đền chủ. Ngươi thực sự đã giết thẩm ra trước mặt họ. Ngươi công khai khiêu khích đền chủ của chúng ta. Chết rồi, con trai tôi chết thảm thương quá. Xin hãy đưa ra phán quyết lớn để đòi lại công bằng cho nhà họ thẩm. Sao ngươi dám khiêu khích đền hoàng gia, hình phạt? Thích đáng, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Có vẻ như bên trong đền chủ không thể chịu đựng nổi. Cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi có ý gì? Sao ngươi dám bình luận về đền hoàng gia? Tôi cũng được phép lên tiếng khi thuộc hạ bị đánh bại. Ngươi sẽ không dừng lại cho đến khi chết. Ta muốn xem sự tự tin đến đâu. Thưa ngài, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta ở trong võ hoàng nhưng bị đánh bại bởi một chiêu thức của hắn. Anh ta đang ở trạng thái nào? Thanh thiên tuyệt vời quá. Thẩm phán nào, trước mặt em ấy cũng vô dụng. Có vẻ thanh thiên đã đạt đến cảnh giới của đền chủ. Ngươi là ai? Giúp đỡ kẻ ác, ta không nghĩ ngươi cần làm thẩm phán. Đội cận vệ của đền hoàng ra tới. Trần Thanh điểu đến. Chào mừng cô Thanh Điểu. Cô Thanh Điểu, chuyện gì đã xảy ra? Thanh Điểu, tha thứ cho tôi. Đó là tên khốn. Anh ta không tôn trọng đền hoàng gia chút nào. Anh ta biết rõ danh tính của chúng tôi, nhưng vẫn đánh chúng tôi thừa sống thiếu chết. Hãy nhìn xem, nhìn xem. Anh ta vẫn đang dẫm lên đại thẩm phán của chúng ta. Điều này thật nực cười. Ngài Thanh Điểu, cô phải đưa ra quyết định cho tôi. Nhà họ thẩm của chúng tôi và đền hoàng gia là đối tác. Nhưng hắn đã giết con trai tôi ở đây. Đây thật sự là một sự xúc phạm đến đền hoàng gia, thật là thiếu tôn trọng. Ngài Thanh Điểu, em trai tôi đã chiến đấu vì chúng tôi, và những gì đã xảy ra không phải như họ nói. Tôi cũng nói với họ, đền chủ muốn gặp tôi nhưng họ không tin. Đó là em trai của cô, đúng thưa ngài. Đó là em trai tôi, người đã xa cách 15 năm tên Diệp Thanh Thiên. Cô không biết tên này kiêu ngạo và độc đoán đến mức nào. Dựa vào đền hoàng gia để làm bất cứ điều họ muốn, hủy hoại danh tiếng của đền. Thẩm Ngọc Thiên này đáng chết. Đầu tiên, hắn đánh thúc mê em tư để làm và nhờ vào sự hỗ trợ của đền hoàng gia, muốn bốn chị em chúng tôi phục vụ anh ta, em trai tôi không thể chịu đựng được nên đã ra tay. Ngài Thanh Điểu, đền hoàng gia nổi tiếng, là biểu tượng của công lý. Tôi tin rằng đền hoàng gia sẽ không cho phép bất cứ ai bôi nhọ. Cô điên rồi, họ đang nói những điều vô nghĩa. Tôi nhân danh thần bảy sao. Nói dối nửa lời, sẵn sàng từ chức, đưa vào từ tù. Cô nghĩ rằng có tác dụng nếu cô thể sao, lần này thẩm ra hợp tác với đền hoàng gia. Ngay cả chủ đình cũng phải đích thân đến. Điều đó quan trọng như thế nào? Cô nói vậy. Điều đó có nghĩa là chủ đền đánh giá sai về nhà họ thẩm. Tôi không có ý đó. Thế thì ý cô là gì? Cho dù hôm nay cô có ngụy biện thế nào, không thể thay đổi tội thiếu tôn trọng của các người đối với đền hoàng gia. Tôi nhờ ngài Thanh Điểu đưa ra quyết định cho nhà họ thẩm. Hãy giết chúng không thương tiếc. Ngài Thanh Điểu ở đây. Sao vẫn chưa bỏ chân ra? Đồ khốn, đã đến lúc ngươi phải chết rồi. Ngài Thanh Điểu, tại sao lại đánh tôi? Ngài Thanh Điểu, anh ta ở đây. Im đi. Chuyện gì vậy? Có vẻ như cô ấy đã nhận thức rõ hơn. Ngài Thanh Điểu, làm sao cô có thể giúp họ? Nhầm lẫn đúng sai, không phân biệt. Hai ngươi không xứng đáng ở lại đền hoàng ra nữa. Thanh Điểu Ý cô là gì? Thanh Điểu, kể cả khi cô là cận vệ riêng của đền chủ, cô cũng không có quyền loại bỏ chúng tôi. Bây giờ chúng ta phải đợi cho đến khi đền chủ đến. Hãy để anh ấy tự quyết định, không cần đợi đền chủ đến. Đây là ý của đền chủ. Cái gì? Ý của đền chủ là gì? Không thể nào, đền chủ đã nói, sẽ đích thân đến. Đền chủ nói rằng sẽ đích thân tham dự bữa tiệc. Đây là lời khẳng định đối với nhà họ thẩm. Làm sao có thể đưa ra quyết định như vậy? Tôi không tin, tôi không tin. Dám thắc mắc quyết định của chủ đền sao? Tôi không thắc mắc về quyết định của chủ đền. Tôi đang hỏi cô. Thanh Điểu. Có lẽ cô đã truyền sai lệnh của đền chủ. Cô và Diệp Hồng Ngư cùng một nhóm. Cô dám làm điều này. Không sợ đền chủ trừng phạt sao? Khốn kiếp. Cả khi sắp chết, vẫn không biết sám hối. Để ta nói thật cho người biết. 
Ngươi có biết tại sao đền chủ lại đồng ý tham dự bữa tiệc hôm nay không? Tại sao vậy? Thứ nhất, nhà họ thẩm đã xúc phạm, đền chủ, đền chủ muốn nhà họ thẩm tuyệt vọng trong bữa tiệc hôm nay. Xúc phạm đền chủ sao? Tôi sao dám? Vậy thì hãy hỏi đứa con ngoan của ông thẩm Ngọc Thiên. Ông nghĩ nhà họ thẩm được đền hoàng gia đánh giá cao sao? Nếu Long Đằng không cầu xin ta cho ngươi hợp tác với đền hoàng gia, ngươi có nghĩ đến lượt thẩm ra không? Nhưng lại lợi dụng cơ hội hợp tác với đền hoàng gia, kiêu ngạo, độc đoán, giúp hổ thêm nhanh. Với bẩn danh dự của đền hoàng gia, ngươi nói chủ đề không tức giận sao? Không, không có ư vậy những lời buộc tội trước đây của họ thì sao? Bọn họ nói dối, giả tạo. Cho dù sắp chết, vẫn không hối cải, hết thuốc chữa. Ta nói ngươi biết, hôm nay đền chủ đã gặp Diệp Chiến Thần. Đêm Chiến Thần đã nói rõ ràng rồi. Sao ngươi dám ra tay với Diệp Chiến Thần? Không coi trọng đền chủ sao? Làm sao có thể? Không phải là ý của đền chủ. Chắc chắn cô đã thông đồng với Diệp Hồng Ngư để nói điều đó. Tôi không tin, không tin. Long Đằng Ngụy Thanh Sơn là thẩm phán tối cao của đền hoàng gia. Vì lợi ích của chính mình, bất chấp danh tiếng của đền, đừng nghĩ đến việc hối cải. Hôm nay loại bỏ chức vụ, thẩm phán và điều tra viên và bị trục xuất khỏi đền hoàng gia. Không thể quay lại. Tôi muốn gặp đền chủ. Tôi muốn gặp đền chủ. Ngươi không xứng. Nhà họ thẩm sẽ bị phong sát từ hôm nay. Ai dám hợp tác với thẩm gia sẽ bị tiêu diệt. Đúng như mong đợi của tôi, thành điểm giải quyết một cách công bằng. Thanh Thiên, đừng thô lỗ, mau cảm ơn, ngài ấy, tôi chỉ truyền đạt mong muốn của đền chủ. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn đền chủ, Thanh Điểu. Đền chủ không đến sao? Đền chủ tạm thời bận, Diệp Chiến Thần hãy chờ tin tức của đền chủ, vậy thì tốt rồi. Ban đầu tôi muốn gặp đền chủ, tìm hiểu về sự hủy diệt của đêm tối, để tìm em trai tôi. Bây giờ đã tìm thấy em trai, tôi đã hài lòng. Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền của hội ngộ này, tạm biệt. Thanh Điểu Ngài Thanh Điểu Dù không được gặp đền chủ, nhưng đã tìm thấy thanh thiên, được coi là hoàn thành, đối với nhà họ thẩm, là tự mình chuốc lấy. Vậy thì về nhà, ăn mừng thôi, đã đến lúc vui vẻ. Chị ơi, để em chữa vết thương cho chị. Chị qua nằm trên giường rồi cởi quần áo. Hà, cởi ra cởi quần áo ra đây hả? À? Em có phải hơi quá lo lắng không? Chị vẫn chưa sẵn sàng. Đang nghĩ gì vậy? Cởi quần áo để chữa lành vết thương cho chị. Vết thương của chị có xấu không? Không có. Đây là một vinh dự. Chị là người đẹp nhất. Đồ dẻo miệng. Bắt đầu đi. Em về nghỉ ngơi trước. Ôi, chị cho em nghe với. Họ đang nói gì? Sao không nghe thấy? Các em đang làm gì vậy? Chị hai, hai chị, chị đang nghe lén à? Các chị. Quan tâm đến chị cả thôi. Đúng, chị quan tâm đến chị cả. Vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị cả và em. Em ba, em tư, chị ơi, sao chị lại đỏ mặt thế? Mặc kệ chị đi. Chị ba không còn gì, em sẽ đi trước. Chắc chắn có gì mờ ám. Sao? Ghen à, tại sao em lại ghen Em ấy đẹp trai. Chưa có bạn gái, không thể à. Tốt hơn hết em đi nghĩ xem kẻ cặn bã đêm đó là ai. Ồ đúng rồi, em có thể nhờ chị cả điều tra. Có lẽ sẽ tìm thấy anh ta. Tôi biết anh ta là ai, tôi sẽ giết anh ta. Tôi không ngờ rằng bốn chị em của tôi đều ở rất xa. Lại ngay trước mặt tôi. Xin chào. Đã lúc phải dọn dẹp sạch sẽ bên trong đền hoàng gia. Để tránh những kẻ cặn bã như Long Đằng và Ngụy Thanh Sơn nữa. Còn cuộc gặp của ngài với Diệp Thần, bây giờ hãy giữ bí mật. Đừng tiết lộ danh tính của tôi, tôi sẽ lo phần còn lại được rồi. Thanh Thiên, em ngủ chưa? Vậy thôi. Có chuyện gì với chị Tư vậy? Đứng yên, không sao đâu. Chị không làm gì em, tất nhiên rồi. 
đã lâu rồi em chưa ngủ trong vòng tay chị. Em có nhớ cảm giác được ngủ với trong vòng tay chị tư không? Không có tâm trạng. Ồ, chị trêu thôi, có chuyện này, chị sắp tổ chức một cuộc họp báo. Chị muốn làm rõ vấn đề hộp đêm trong cuộc phỏng vấn. Em phải giả vờ là bạn trai của chị. Với các phóng viên, được, không vấn đề gì. Sau đó, mọi chuyện đã ổn định. Chuyện gì thế? Chị hai, chị thứ tư đó vừa nói sẽ tổ chức họp báo về vụ hộp đêm. Để làm rõ vụ việc đó. Nên nhờ em đến. Thật không may, chị cũng định tổ chức một cuộc họp báo. Chị định giao kình thiên cho em. Dù sao đi nữa, ban đầu chị đã sao mở có cho thể em. được. Chị hai, đây là công việc của chị. Em không thể. Thật trùng hợp, mọi người đều ở đây. Chà, tình cờ là hôm nay chị có chuyện muốn nói với em. Chị ba, chị muốn nói gì với em vậy? Chị đến tạm biệt em. Câu lạc bộ dạ thiên tử sẽ tập hợp các sát thủ. Có lẽ có điều gì quan trọng. Chị cần phải đến đó. Bây giờ em đã về rồi, chị hãy rời khỏi hội. Chị cũng muốn rời. Nên chị đến đó lần này để đề cập chuyện đó. Theo như em biết, rời khỏi tổ chức sát thủ không hề dễ dàng như vậy. Em sẽ đi với chị không? Chuyện này không dễ. Chị ba, em về rồi em chắc chắn không, để chị bị thương. Em ba nhút nhát quá nhỉ. Chị ơi, tại sao chị lại Bộ rồi chưa ngủ sao? Mới nhận tin từ đền chiến tranh. Thần chiến tranh biết đền chủ đang ở Tô Châu. Nên chị sẽ tham gia lễ phong thần của đền chiến tranh. Lễ phong thần sao? Đền chiến tranh thỉnh thoảng sẽ phong thần. Lần này chị định đưa em đi cùng. Giới thiệu em. Với sức mạnh đó, em chắc chắn thành công trong thời gian ngắn. Trở thành hầu tước mới của Vũ An. Nhưng em không hứng thú lắm. Người đàn ông nên có sự nghiệp lớn. Cha nuôi hồi đó cũng rất trung thành. Nếu lần này có thể phong làm võ An Hầu. Linh hồn cha nuôi trên trời chắc chắn sẽ rất vui. Được rồi, em sẽ đi cùng chị. Chúc mừng tiêu chiến thâm với chiến thắng vĩ đại. Hôm nay ngài nhất định sẽ được phong hầu tước. Chỉ là tấn công vì nước. Nghe nói chủ nhân của đền hoàng gia sẽ tham dự buổi lễ này. Thật may khi gặp được người tuyệt vời như vậy. Thật là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Thật đáng sợ. Như thế nào? Có thể mời một người như vậy đến tham dự. Một thành tựu to lớn. Thần chiến tranh và thần chiến ban đêm giỏi nhất trong số những người ở đây. Nếu chúng ta có thể kết giao, hẳn là một chuyện tốt. Thần chiến tranh bảy sao Diệp Hồng Ngư. Người đàn ông bên cạnh này là ai? Chưa bao giờ gặp, có vẻ như không đến từ đền chiến tranh của chúng ta. Hồng Ngư, hôm nay là lễ phong thần trong đền chiến tranh. Người không liên quan không thể tham gia. Không ai khác. Chẳng lẽ tất cả những người có mặt ở đây đều đến từ đền chiến tranh? Chàng trai, tôi cảnh báo anh, đó không phải là người có thể đụng vào. Tôi không biết anh đã dùng phương pháp nào để lừa dối Hồng Ngư. Nhưng, anh không thể với tới. Ra khỏi đây, Tiêu Thanh Đế, đang nói gì vậy? Anh ấy là chuyện tôi với Hồng Ngư, không liên quan gì đến anh. Anh là ai? Tôi là thần chiến tranh chín sao. Tiêu Thanh Đế. Đó là vấn đề của anh. Anh thật ngu ngốc. Ngay cả tên của Tiêu Thanh Đế chưa nghe bao giờ. Anh cũng xứng đáng ở bên thần bảy sao à? Quá tự mãn rồi. Tiêu Thanh Đế, lần này đánh địch, thành công. Anh ấy sẽ sớm được làm hoàng tử. Và anh chưa đạt được gì. Có tư cách gì để so sánh với Tiêu Thanh Đế? Tôi là Diệp Hồng Ngư. Không cần phải bảo tôi làm gì. Thần chiến cô là thần chiến tranh bảy sao hùng vĩ. Tương lai rộng mở. Nếu ở cùng loại rác rưởi chỉ biết ăn đồ mềm này. Chẳng phải là mất địa vị sao. Sẽ tổn hại đến danh tiếng đền. Hóa ra anh ta kiếm sống bằng cách ăn bám phụ nữ. Anh không có quyền ở lại đây. Ra khỏi đây mau. Tiêu thanh đế. Đừng quá đáng. Hồng ngư. Tôi đang bảo vệ danh dự của đền chiến tranh. Cô là chiến thần bảy sao. Tương lai vô hạn. Xứng đáng với tôi. Ít nhất tôi cũng là thần chín sao. Còn anh ta. Anh chỉ là thư một... rác rưởi thư rác rưởi ăn đồ mềm con trai, tôi khuyên anh nên khôn ngoan. Nếu không, anh sẽ có kết cục tồi tệ trong đền. Ai không biết rằng Diệp Hồng Ngư và Tiêu Thanh Đế là một cặp. Nếu anh bước một bước vào, toàn bộ đền chiến tranh sẽ không đồng ý. Hôm nay thực sự mở rộng tầm mắt của tôi, cặp đôi được gắn ghép. Hồng Ngư đồng ý không? Sao? Anh tổ chức hôn lễ trong đền chiến tranh. Rồng và Phượng là một đôi, còn anh chỉ là con sâu. Một con cóc. Còn muốn ăn thịt thiên nga à? Hãy hỏi tất cả các vị thần chiến tranh xem họ có đồng ý không? Ở đây không chào đón cậu đâu, nhóc. Đến từ đâu hãy về đó. Thần chiến tranh, sao lại đi cùng loại rác rưởi này? Đây là sự ô nhục cho danh tiếng của cô. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Anh nghe thấy chưa? Ở đây không có ai chào đón anh. Cho tôi ra ngoài. Sao? Nhìn anh có vẻ. Không đồng ý à? Chẳng lẽ anh cũng có tư cách ở lại đây sao? Nếu không ra ngoài. Tôi ném anh ra. Anh dám, hồng ngư. Đừng để bị lừa bởi những lời lẽ ngớ ngẩn như vậy. Một kẻ thua cuộc sao có thể xứng đáng với cô? Ai nói anh ta là đồ phế thải? Anh ta tốt hơn anh rất nhiều. Mạnh hơn tôi rất nhiều. Đùa tôi à? Tôi, 
nhập ngũ năm 18 tuổi, thành thần chiến ở tuổi 21, ở tuổi 24 là thần chiến tranh một sao, 26 tuổi trở thành chiến thần cửu tinh, sẽ được phong làm hoàng tử ở tuổi 28, nhìn toàn bộ đại hạ. Ai dám so với tôi, thật tuyệt vời. Bây giờ anh có biết sự khác biệt với tiêu thanh đế không? Nếu đã sợ, hãy ra khỏi đây, vẫn còn cơ hội. Thần chiến đêm là huyền thoại của đền. Nhìn vào toàn bộ đại hạ, không có nữ thần chiến tranh nào có thể sát cánh cùng cô ấy, trở thành thần bảy sao ở tuổi 27, làm ta xấu hổ. Chàng trai, không biết người lấy đâu ra dũng khí để đứng cạnh thần chiến đêm, ai đứng cùng tôi là việc của tôi, hãy cẩn thận nhé. Hồng Ngư, xin đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Tiêu Thanh Đế, tôi nói rõ với anh, tôi không thích anh, anh phải từ bỏ ý định đó. Chàng trai, tôi thấy anh rất tự tin. Anh ta phải có một số kỹ năng. Đừng trốn sau phụ nữ nếu có can đảm. Chiến đấu với tôi như một người đàn ông. Anh dám không? Đây là độ tuổi nào? Vẫn thích đấu tay đôi. Tôi không nghĩ anh dám. Bây giờ anh có thể quỳ xuống và cầu xin sự thương xót. Anh tiêu muốn chiến đấu với anh ta à? Anh chưa đủ tư cách. Hồng Ngư, tôi bước được nửa vào võ vương. Nhìn toàn bộ đền. Có ba trưởng lão đấu được với tôi. Thoạt nhìn anh ta trông yếu đuối đến mức tôi e rằng anh không thể bắt kịp một chiêu thức của tôi. Có khi không bắt được. Tôi sợ anh sẽ bị đánh chết. Được rồi, vì anh muốn đánh nhau. Tôi chấp nhận. Tôi sẽ cho anh ba chiêu như thế này. Tôi có nghe nhầm không? Để tiêu thanh đế thực hiện ba chiêu, anh không biết viết chữ chết à? Diệp chiến thần đầu óc cô có vấn đề sao? Còn không khuyên nhủ. Hãy cẩn thận đừng để mạng sống ở đây. Tiêu thanh đế chưa làm được điều đó. Hồng ngư sao cô dám khinh thường tôi? Điên cuồng, Hồng Ngư, nếu hôm nay tôi đánh chết anh ta, đừng trách tôi, đánh giá mình quá cao. Sau đó mở mắt ra và nhìn rõ. Tôi đánh chết anh ta thế nào? Chuyện gì vậy? Anh đang cù tôi à? Đây chính là năng lực của chiến binh gấu nhỏ. Ba chiêu đối với tôi là đủ. Làm sao anh ta có thể vô hiệu hóa được? Ba cú đấm của chiến thần, dù cố gắng hết sức cũng không cản được. Thần chiến tranh chín sao thật rác rưởi. Anh lại xỉ nhục tôi nữa. Đây là chiêu nổi tiếng của tiêu chiến thần. Cửu thiên long trưởng. Chưa ai có thể đánh bại được. Tiêu chiến thần có vẻ như đang rất tức giận. Anh chàng này thật mạnh. Thú vị làm sao? Sao anh có thể mạnh như vậy? Cả cửu thiên long trưởng cũng vô dụng. Ba trưởng lão đến. Bài kiến trưởng lão, bài kiến trưởng lão, có chuyện gì vậy? Thưa trưởng lão, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sư phụ, đồ đệ đã làm người xấu hổ. Ai đã đánh ngươi như thế này? Là tôi. Tôi đánh, ngươi thật to gan. Dám đánh người ở đây sao? Chết chắc rồi. Hầu tức bình tĩnh. Anh tiêu khiêu khích trước. Anh ta là người bắt đầu. Không liên quan gì đến hắn. Tôi không quan tâm anh ta là ai. Dám đánh bất cứ ai trong đền chiến tranh. Đánh người mà tôi phong thánh hôm nay. Đang khiêu khích sự uy nghiêm của đền chiến tranh. Thách thức uy nghi của đại hạ. Trừng phạt nghiêm khắc. Ôi trời. Cái mũ gây tởm. Tôi không đủ khả năng. Đồ chết tiệt. Quỳ xuống. Rõ ràng là do tiêu thanh đế. Thật vô lý. Diệp Hồng Ngư. Cô bị xóa bỏ vị trí. Cô đại diện cho thần chiến tranh của đền. Bây giờ bảo vệ người ngoài, muốn danh dự của đền chiến tranh bị coi thường sao? Hoạt động của đền chiến tranh hôm nay thực sự gây ấn tượng với tôi. Sao ngươi dám gây sự với đền chiến tranh? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đại trưởng lão đây là người thừa kế Vũ An Hầu Diệp Thanh Thiên. Đổi, tên là Diệp Thiên Châu. Anh ta đến đây hôm nay muốn giới thiệu với các trưởng lão. Bằng sức mạnh, có thể đóng góp cho các anh hùng. Ồ anh ta, hóa ra là con trai của Hầu Tước Vũ An. 15 năm trước, tất cả các Hầu Tước Vũ An đã bị xóa sổ. Thật là đáng tiếc. Nếu anh ta có thể đóng góp cho việc xây dựng, thực hiện mong muốn của Hầu Tước Vũ An, tất nhiên là điều tốt. Đã 15 năm kể từ khi con trai của Vũ An hầu biến mất, còn sống hay đã chết. Diệp Hồng Ngư, cô chọn ngẫu nhiên một người và nói rằng anh ta là con trai của Vũ An hầu phải không? Buồn cười quá. Cô đang cố gắng bảo vệ anh ấy phải không? Minh oan cho anh ta. Tôi có tội gì? Hôm nay là lễ phong thánh cho quân của chúng ta. Anh đã đánh người ở đây. Anh vừa tát vào mặt chiến thần của tôi, còn không có tội. Đại trưởng lão, Trần Bắc Hầu nói đúng, không nói đến việc đúng hay sai, như những gì hắn vừa làm. Là xỉ nhục đền chiến tranh. Không thể được, trưởng lão ba, em ấy bại tiêu thanh đế với một chiêu, chứng tỏ sức mạnh vượt trội hơn tiêu thanh đế. Nếu chiến đấu, sẽ ngăn được kẻ thù, cái gì? 
đánh bại Tiêu Thanh Đế với một chiêu, thật là một trò đùa. Tiêu Thanh Đế đã bước nửa bước vào võ vương, kỹ năng của anh ta, một số trưởng lão có thể không thể đánh bại với một chiêu. Mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ là giả sao, dù vậy. Người này kiêu ngạo như thế, tình hình chung không thích hợp để vào chiến thần. Nếu một người như vậy vào đền, sẽ làm mất uy tín của đền. Trần Bắc Hầu, chính ông mới không quan tâm sao cô dám khiển trách tôi. Phản nghịch, dám kỷ luật cả chị tôi sao nào? Vẫn muốn hành động cùng tôi à? Xin lỗi chị tôi, ngươi nói gì cơ? Để tôi xin lỗi chiến thần bảy sao? Cho ông ba giây để thực hiện. Diệp Thiên Châu, anh nghĩ có thể bừa bãi trong đền chỉ vì có thể đánh bại tôi à? Chỉ là đền chiến tranh. Không đáng để tôi chú ý, nếu chị tôi không mời đến, các người nghĩ tôi sẽ đến một nơi như vậy sao? Ngay cả khi cậu là con trai của Vũ An Hầu, đừng xúc phạm đền chiến tranh của tôi. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Xin lỗi mọi người trong đền. Nếu không, đền chiến tranh sẽ không tha cho cậu. Trưởng lão bình tĩnh. Thanh thiên, đừng manh động, em sẽ không thể vào đền. Chị ơi, đừng lo lắng, không có gì lạ khi em có thể đến đây. Nếu có ai dám xúc phạm chị em bắt họ phải trả giá xứng đáng. Diệp Hồng Ngư, nhìn xem anh ta kiêu ngạo đến mức nào. Nghĩ mình là ai, thậm chí, không có thành tựu. Thật táo bạo ngay tại đây. Nếu không trừng phạt anh ta nghiêm khắc hôm nay. Chuyển ra ngoài, thần chiến tranh, nhất định sẽ mất mặt. Để không thể nhìn thấy sự bừa bãi này. Cho dù cậu có năng lực đến đâu. Đừng nghĩ vào được đền. Còn trẻ và phù phiếm là một điều tốt, nhưng dùng không đúng chỗ. Nó chỉ có thể mang đến thảm họa. Quỳ xuống và xin lỗi ngay. Trong đền, ta nghĩ cậu là người có tài, cho cậu cơ hội để chuộc tội. Diệp Thiên Châu, ngươi có năng lực thì có thể vào chiến thần sao? Còn ở rất xa. Mau quỳ xuống và xin lỗi. Các trưởng lão, nguyên nhân việc này là do tôi bốc đồng. Tôi xin lỗi thay. Xin hãy cho anh ấy cơ hội. Anh ấy, Diệp Hồng Ngư, cô vẫn phải nói thay sao? Kể cả khi bị trừng phạt. Ông nghĩ mình là ai? Dám phạt chị tôi. Xem ra đền chiến tranh thật sự không cần tồn tại. Nói gì cơ, không phân biệt trắng đen, không rõ đúng sai, không có công lý. Đây chỉ là một lũ rác rưởi phô trương quyền lực thôi. Nơi bẩn thỉu này xứng đáng được gọi là đền chiến tranh à? Không đáng để đền hoàng gia đích thân đến. Ngươi đã xúc phạm đền chiến tranh. Đơn giản là vô luật pháp. Ngươi nói gì cơ? Chủ nhân ư? Tôi là chủ nhân của đền hoàng gia. Thanh thiên đừng nói điều vô nghĩa, nếu đền chủ nghe được lời này, ngày mai sẽ là đại họa ha ha. Mọi người nghe thấy không? Người này giả làm chủ nhân của đền hoàng gia. Đơn giản là nực cười, Diệp Thiên Châu, sao ngươi lại nói những lời như vậy? Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Hầu tước Vũ An dũng cảm và trung thành cỡ nào? Sao có một đứa con trai như vậy? Có biết sợ không? Im đi, ông già. Tôi nói ông hay, ông không có quyền nói về bố tôi, bởi vì ngươi đã xúc phạm đến đền của ta. Ngươi chỉ xin lỗi. Cho ngươi một cơ hội. Dám tự nhận là chủ nhân đền hoàng gia, đang tìm cái chết. Diệp Hồng Ngư, cô là thần chiến tranh do chúng ta dạy dỗ. Là hy vọng của đại hạ. Phải cắt đứt quan hệ với anh ta. Nếu không, anh ta sẽ bị thiêu dụi hàng ngàn năm. Hồng Ngư, cô cần thức dậy. Dù anh ấy có năng lực đến đâu, cũng sẽ liên lụy đến cô. Kể cả đối mặt với đền hoàng gia, tôi sẽ luôn đứng về phía thiên thanh. Một cách hoàn toàn. Bướng bỉnh. Lợi ích của việc làm này là gì? Tôi sinh ra để ủng hộ thanh thiên. Chết là hồn ma của em ấy. Không hối tiếc trong đời này, chị cả. Đừng lo lắng, tôi không thể chết. Chỉ những người này, chưa xứng đáng. Vẫn kiêu ngạo khi sắp chết. Đại trưởng lão đang ở trong phòng tắm trước đền chủ đến. Hãy hạ hắn trước. Để lại cho đền chủ. Kẻo đền chủ đổ lỗi cho chúng ta. Vô số tội ác. Diệp Thiên Châu thực sự không ăn năn. Đền chủ này có tội gì? Muốn ra tay. Hãy cùng nhau xem, kiêu ngạo, chưa quỷ xuống. Ai dám ra tay chống lại đền chủ? Ai dám giết đền chủ không thương tiếc? Thanh Điều Cô là cận vệ của đền chủ, ngài Thanh Điều sao? Thiếu sự chào đón, xin thứ lỗi. Ngài Thanh Điều, các người đang làm gì vậy? Thanh Điều, cô không biết. Đứa trẻ này thực sự dám nhận là chủ đền hoàng gia. Chúng tôi đang chuẩn bị hạ anh ta nhưng Hãy để nó cho chủ đền Loại người này đang giả làm chủ đền hoàng gia Đó là sự sỉ nhục của đền Phải trừng phạt nghiêm khắc Thanh Điều, xin hãy ngồi và chờ đợi Chúng tôi hạ hắn Hãy chào đón chủ nhân đền hoàng gia Thanh Điều, em trai tôi không có ý giả vờ làm chủ đền Hãy tha mạng cho anh ấy Hắn không đáng được tha Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết Chết tiệt, ngươi cho rằng ai đáng chết Tất nhiên là hắn Ngài Thanh Điểu đang ở đây. Sao vẫn chưa quỳ xuống?
Thanh điểu bái kiến đền chủ Hắn là chủ nhân đền hoàng ra sao Cô nhầm rồi Làm sao hắn có thể là đền chủ Nếu còn dám sỉ nhục đền chủ lần nữa sẽ bị tử hình Đền chủ Những người này dám coi thường ngài Phải làm gì đây Một nơi nhiều khói như vậy Giữ nó có ích gì Nói với chúa tể của đại hạ Đền chiến tranh bị giải tán An ninh biên giới đại hạ Được tiếp quản bởi đền hoàng gia Rõ Vẫn còn những người này không xứng là thần chiến tranh Sa thải ngay lập tức Nếu không xử lý tốt ta không ngại can thiệp Đền chủ Thứ lỗi cho tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn Xin chủ đền hãy dơ cao đánh khẽ Không thể nào Ngươi không thể là chủ đền hoàng gia Diệp Hồng Ngư có phải diễn viên cô tình không Đúng không Không phải là Thanh Điểu Anh Tiêu Anh Điên à Ngay cả Thanh Điểu Cũng dám thắc mắc Không thể nào Tất cả là giả mạo Thậm chí Đừng nghĩ đến việc lừa tôi Thanh đế nói đúng Tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Ai biết đây có phải là sự thật không? Có lẽ Diệp Hồng Ngư đã thuê người đóng giả, tên khốn. Tôi thấy tất cả các người đều to gan. Đại trưởng lão, chuyện này không tin được. Chủ nhân đền Hoàng gia là một nhân vật thần thoại. Làm sao có thể trẻ như vậy? Điều đó có ý nghĩa chủ đền Hoàng gia công thần tốt. Đạt đến cảnh giới thần thánh, cảnh giới này không phải người ở độ tuổi 20 có thể đạt được. Lũ ngốc, làm sao? Ngươi chứng minh được là chủ đền, sao phải chứng minh? Có vẻ như tôi phải tự mình hành động Không thể chứng minh Ngươi không phải là chủ đền Các trưởng lão sẽ cùng nhau hạ gục anh ta Ngươi là chủ đền hay không Hãy thể hiện sức mạnh Quỳ xuống Đại trưởng lão đã bị đánh bại bởi tiếng của thần y trong võ vương Anh ta có thực sự là thần y không Đền chủ là không thể Không thể nào Đền chủ hãy tha cho tôi không rõ trắng đen, giữ việc đào tạo này có ích gì, về nhà làm ruộng. Cảm ơn đền chủ đã không giết tôi. Đền chủ tha mạng, đền chủ tha cho tôi, ông nhầm lẫn đúng sai. Nếu tôi giữ ông, không biết có bao nhiêu người ở đại hạ bị đối xử sai. Không thể, thanh điểu, đưa tên vô dụng này sang lò phục vụ cho đến chết. Đó là địa ngục vô tận. Đền chủ tha mạng, tôi không đến, tôi không đến đó, dẫn đi. Không, 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 đề chủ tha mạng. Tôi sẽ giao phần còn lại cho cô. Rõ. Chị, chúng ta về. Chị đang mơ phải không? Em thực sự là chủ đền hoàng gia. Hà. Chị không mơ. Sao không nói với chị sớm? Em sợ rằng chị không thể chấp nhận nó ngay. Này chị cả, điều này là bí mật. Đừng để ba chị và người khác biết. Chị hiểu rồi. Chị sẽ nói với họ khi thời điểm thích hợp. Đừng lo lắng. Chị sẽ giữ miệng. Được. Đi thôi. Các bạn nhà báo thân mến. Chào mọi người. Tôi rất vui khi các bạn đến tham dự buổi họp báo lần này của tập đoàn Kình Thiên. Sau đó tôi sẽ từ chức chủ tịch. Từ giờ trở đi, anh trai tôi Diệp Thiên Châu sẽ giữ chức chủ tịch. Xin chào, tôi là Diệp Thiên Châu, thật vinh dự khi được tiếp quản công ty. Tôi sẽ đáp ứng sự mong đợi, xây dựng tập đoàn Kình Thiên thành tập đoàn hàng đầu ở tỉnh Nam. Ông Diệp trước đó có tin tức nhà họ thẩm, phong sát tập đoàn Kình Thiên. Có phải vì điều này là lý do cô từ chức chủ tịch? Điều đó không đúng. Thành thật mà nói, em trai tôi tên ban đầu là Diệp Thanh Thiên. Kình Thiên được đặt theo tên của anh ấy. Anh ấy đã trở lại, hãy cứ đưa nó cho anh ấy. Cô Diệp muốn anh Thiên sẽ thế nào sau cuộc khủng hoảng ở tập đoàn? Không có cuộc khủng hoảng nào trong tập đoàn. Hơn nữa, tập đoàn Kình Thiên sẽ đạt được sự hợp tác với các tập đoàn hùng mạnh hơn trong tương lai. Thiên Châu Anh có kế hoạch không? Anh có thể nói không? Chắc chắn. Chúng tôi đã đạt được hợp tác với tập đoàn Vàng Đen. Tập đoàn Vàng Đen, tập đoàn Vàng Đen là tập đoàn số một thế giới. Tôi có nghe nhầm không? Đúng, đó là tập đoàn Vàng Đen. Tập đoàn Vàng Đen nào? Tại sao chị chưa từng nghe trước đây? Đừng nói điều vô nghĩa. Sẽ là một vấn đề lớn nếu tin tức được lan truyền. Chị yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Quá tuyệt vời, nó thật tuyệt vời. Anh đúng là một kẻ khoe khoang. Đơn giản là nó nằm ngoài tầm với của chúng tôi, đúng không? Thiếu gia nhà họ tự. Tại sao anh lại ở đây? Từ thông, anh vừa nói có ý gì? Làm thế nào anh biết? Mục đích là gì? Dô. Đây chính là biết vận mệnh sao? Đã lâu không gặp. Vẫn xinh đẹp. Từ vân thông. Anh ở đây làm gì? Đây là bạn học cũ nhiều năm không gặp sao? Nhớ ngày xưa cô rất rụt rè. 
sợ mọi chuyện sẽ thất bại. Tôi không hiểu anh nói gì. Đây là buổi họp báo của tập đoàn Kình Thiên. Xin vui lòng rời đi, mọi người thấy chưa? Họ đuổi tôi đi bây giờ. Tôi thấy, đây là sự thật đang phơi bày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thể có một bí mật nào đó chưa được biết đến. Có lẽ đó là một bí mật lớn. Chúng ta phải cẩn thận để tìm hiểu. Cô nói rằng cô sợ bị anh từ vạch trần. Có bí mật nào ẩn giấu không? Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Giải tán, anh từ, anh từ, đừng đi được không? Nhưng tôi phải suy nghĩ kỹ. Nếu tôi nói ra, tập đoàn Kình Thiên phải làm sao? Nhưng nó đã trở nên khét tiếng trong ngành. Hãy cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh từ, anh định làm gì thế? Thế này, chỉ cần bạn đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi sẽ thông qua các mối quan hệ giúp cô hợp tác với tập đoàn Vàng Đen. Cô sẽ đạt được sự hợp tác thật sự. Anh biết tập đoàn Vàng Đen ư? Hãy xem đây là gì. Nhưng, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sự sống chết của tập đoàn Kình Thiên này phụ thuộc vào suy nghĩ của cô. Ồ, phải rồi. Cô hình như có chị gái là chiến thần bảy sao trong đền chiến tranh, phải không? Ôi trời! Tôi biết được một tin rất buồn. Đền chiến tranh, xúc phạm đến đền hoàng gia, đã bị loại bỏ. Chị gái của cô là thần chiến bảy sao không còn tồn tại. Không thể giúp gì cả. Anh nói gì cơ, à? Cô thậm chí còn không biết điều này. Cô ấy không nói hả? Ôi trời, hãy xem đầu óc tôi. Tất nhiên việc cô ấy không nói là điều hiển nhiên. Tất nhiên không phải điều hay ho gì, đúng không như ngay cả khi danh tiếng của cô ấy vẫn còn đó. Tập đoàn vàng đen của đền hoàng gia cũng sẽ không coi trọng cô ấy. À vậy nên, chỉ cần ngoan ngoãn. Tập đoàn vàng đen muốn hợp tác với nhà họ. Ừ. Làm sao tôi không biết được, có ai mà chúng tôi hợp tác cần sự đồng ý và chấp thuận của anh không? À, anh nói đúng, tôi có tiếng nói cuối cùng về người mà tập đoàn vàng đen muốn hợp tác. Ha ha, biết số mệnh à? Em trai cô bị bệnh tâm thần à? Đưa anh ta đến bệnh viện và khám cho tốt, đừng nói nhảm thanh thiên. Không vớ vẩn. Những gì tôi nói là đúng, anh nghĩ anh à ai? Là người sáng lập tập đoàn vàng đen hay là chủ nhân đền hoàng gia? Nhìn thái độ của anh ta, tôi có thể nghĩ rằng anh bị bệnh tâm thần. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ để tập đoàn kình thiên này bị phong sát. Tôi không tin. Đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Vậy thì tin hay không tôi sẽ khiến nhà họ từ phá sản hoàn toàn. Anh nói lại xem, tôi không nghe rõ, tôi không bao giờ nói hai lần. Anh nghĩ anh là ai? Tôi nói cho anh biết, ngay cả tập đoàn kình thiên. Chỉ là lực lượng hạng nhất trong thành phố Tô Châu. Nhà họ từ cũng không tôn trọng cô chút nào. Ngoài ra, chúng tôi còn có tập đoàn vàng đen hậu thuẫn. Chỉ mất vài phút để tiêu diệt tập đoàn Kình Thiên. Tập đoàn Kình Thiên vừa trải qua lệnh cấm. Nếu bị cấm lần nữa, sẽ phá sản hoàn toàn. Miễn là cô biết, để em trai cô nhận ra sự thật. Từ Vân Thông, tôi thực sự không hiểu. Để tôi đi đi, không. Nhưng nếu cô không muốn làm bạn gái của tôi, tôi sẽ không làm khó cô. Chỉ cần cô chịu ở lại với tôi một đêm Chuyện gì cũng dễ nói Sao anh dám lợi dụng chị tôi Quay lại đây Để tôi tát anh Thanh Thiên, em điên rồi Có quá nhiều phóng viên tung tin đang làm hỏng hình ảnh của em Chính tên này làm hỏng hình ảnh Đồ khốn Tôi nói anh nghe nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi tôi Tôi sẽ không tha cho anh Anh từ, anh từ, anh từ Tin tức lớn, chụp nhanh lên Viết ngay, gửi đi ngay phiên bản đầu tiên, anh là ai? Để tôi xem ai không tha cho ai. Anh thật tuyệt à? Rất mạnh ư, tại sao không nói gì? Đừng đánh nữa. Có tuyệt không? Đừng đánh nữa. Chị ơi, nếu có ai dám có ý đồ chống lại tôi chị... sẽ không bao giờ tha thứ. Tốt, rất tốt. Hãy đợi tôi. Thông báo. Ai hợp tác với tập đoàn Kình Thiên trong tương lai? Đó là chống lại nhà họ từ của tôi. Đợi đấy. Kình Thiên lại bị cấm. Mọi thứ kết thúc. Chị ơi, đừng lo, em sẽ không để Kình Thiên bị cấm. Anh ta là người bị cấm, được rồi. Chàng trai, để xem anh kiêu ngạo đến mức nào. Các bạn, hãy xem, cô đã xúc phạm nhà họ từ, điều đó không phải là chống lại nhà họ từ sao. Đừng chỉ ghi lại tôi, anh ấy đã tát tôi. Ông Vương, chúng ta không thể hợp tác sao. Nếu nhà họ từ muốn cấm cô, chúng ta không thể làm gì được. 
Tôi xin lỗi. Ông Tử, có thể nói chuyện thêm không? Ông Tử, đừng lãng phí công sức. Tôi nói cô biết, ai dám hợp tác với cô chỉ chống lại tôi. Chàng trai, tôi sẽ cho anh cơ hội cuối. Bây giờ hãy quỳ xuống và xin lỗi tôi. Hãy để cô ta phục vụ tôi. Anh có một cơ hội cuối cùng. Vân Thông, em trai tôi, còn trẻ. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh. Anh hãy rộng lượng. Cho em ấy một cơ hội. Tôi yêu cầu anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Chị ơi, không cần phải xin lỗi anh ta. Ngược lại anh ta phải xin lỗi chị. Và những đối tác đã vi phạm hợp đồng sẽ đến cầu xin chị. Nó giống như một con cóc đang áp, khẩu khí tốt đấy. Được rồi, để tôi xem anh làm thế nào. Hãy để nhà họ từ phá sản trong một phút. Hãy đến chỗ tôi ngay lập tức trong vòng 5 phút tới. Các bạn nghe thấy không? Hãy để nhà họ từ phá sản. DIEP Tần Minh, em trai bạn thực sự bị tâm Đưa thần. đến bệnh viện kiểm tra mau. Nhà họ từ hợp tác với tập đoàn Vàng Đen. Tập đoàn Kình Thiên chỉ là tập đoàn hạng nhất ở Tô Châu. Làm thế nào có thể cạnh tranh với nhà họ từ? Chưa kể trong vòng một phút, để nhà họ từ phá sản. Đây chỉ là một chuyện viển vông. Thanh Thiên, đừng làm loạn. Không thể xúc phạm từ ra. Từ ra đang hợp tác với tập đoàn Vàng Đen. Không thể xúc phạm. Đừng lo lắng, em trai, dù có hy sinh bản thân mình, chị sẽ không để em phải chịu oan ức. Chị à, đừng lo lắng. Chỉ cần em ở đây, hãy chờ đợi màn kịch hay. Tôi nói cho anh biết, tôi đã cho anh một cơ hội mà anh không biết trân trọng. Tôi nói anh biết, hợp đồng của tập đoàn Vàng Đen trong tay anh. Lừa người khác, không thể lừa tôi, không có chữ ký hay con dấu. Anh đang lừa ai? Không có chữ ký hoặc con dấu. Mọi người, việc ký và đóng dấu chỉ là vấn đề thời gian. Miễn tôi không ký và đóng dấu, luôn là mảnh giấy vụn. Anh thực sự nghĩ mình là ai? Anh ký và đóng dấu ư? Anh nghĩ mình là chủ tịch của vàng đen phải không? Anh nói đúng, anh sẽ biết sớm, nhân tiện. Thực sự là can đảm. Không phải anh đã nói nhà họ từ sẽ phá sản trong một phút sao? Thời cơ đang đến, không phá sản. Ngay đây 3,2,1 ha ha. Bố. Làm sao có thể nhà họ từ phá sản? Tất cả đều là giả. Không phải vì anh. Từ vân thông phá sản. Từ ra sở hữu hàng trăm triệu. Phá sản trong một phút. Điều này thật khó tin phải không? Ôi chúa ơi, anh ấy thực sự đã làm được. Anh ta là ai? Thanh Thiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đã nói em là người sáng lập vàng đen. Đừng nói nhảm. Làm sao em có thể sáng lập tập đoàn vàng đen? Người sáng lập tập đoàn vàng đen là chủ đền hoàng gia. Em cũng là chủ đền hoàng gia. Thanh Thiên nếu em cứ nói nhảm chị sẽ giận thật. Em không nói nhảm. Đừng đùa. Nghĩ tôi không thể điều tra à? Nếu là chủ đền hoàng gia, vậy tại sao tập đoàn Kình Thiên lại như thế này? Tôi nói anh biết. Tập đoàn Kình Thiên sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu trong tương lai gần. Anh biết chưa? Không 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 tôi không tin. Ông Mai, tôi là Từ Gia. Tôi là Mai, giám đốc điều hành vàng đen, bài kiến đền chủ. Ông Mai, anh ta thực sự là đền chủ và chủ tịch của vàng đen sao? Quỳ xuống. Đền chủ hãy ra lệnh, nói với những nhà thầu hợp tác với tập đoàn Kình Thiên. Nếu không thể đến trong 3 phút để xin lỗi chị tôi. Em thực sự là chủ tịch vàng đen sao? Xin lỗi chị. Em đã giấu danh tính thật của mình. Sao không nói sớm hơn? Chị đã lo lắng một cách vô ích. Chị ơi, lỗi của em, em sẽ đền bù cho chị. Được rồi. Đền chủ. Ngài sẽ tha mạng cho bất kể kẻ xấu Hãy nào. coi tôi như một lời con chó. Cúi đầu xin lỗi chị tôi. Bạn học cũ, bạn học cũ. Hãy xem chúng ta kết bạn bao nhiêu năm. Cô tha cho tôi được không? Thanh thiên, tha cho anh ta. Được. Đưa anh ta xuống. Đánh gãy chân. Tôi sai rồi. Cô Diệp tha mạng. Cô Diệp, tôi biết mình đã sai. Hãy nhờ anh Diệp tha cho chúng tôi. Anh Diệp chúng tôi sẵn sàng từ bỏ 70% lợi nhuận. Xin anh đừng để chúng tôi phá sản. Hãy tha mạng. Chúng tôi không nên nghe từ ra. Xin hãy tha mạng. Được rồi, được rồi. Vui lòng đứng dậy. Miễn là sau này các người không làm điều này. Chúng ta vẫn có thể hợp tác. Cảm ơn cô Diệp. Cảm ơn cô Diệp. Chị. Tập đoàn Kình Thiên vẫn sẽ do chị quản lý. Em sẽ để Mike hỗ trợ chị. Hãy để tập đoàn Kình Thiên trở thành tập đoàn số 1. Chị không muốn tập đoàn Kình Thiên. Chị đã hứa sẽ cho em. Đừng ném nó cho chị bây giờ. Chị cái gì của em là của em. Cái gì của chị luôn là của chị. 
Vậy thì mọi thứ của chị cũng là của em. Mike sẽ làm gì tiếp theo? Hỏi chị tôi, nếu là đại hạ, ai dám chống lại chị tôi? Đơn giản không cần giải thích. Vâng. Ngoài ra, còn có sự phong tỏa tin tức trong cuộc họp báo. Ai dám tung tin phải chịu hậu quả? Xuống đi. Thật bất ngờ, người em trai mà tôi đã không gặp trong 15 năm đột nhiên trở thành chủ của đền hoàng gia. Em trai thực sự có triển vọng. Chị, có ổn không? Vừa nãy em nói muốn bù đắp. Em định bù đắp như thế nào? Thôi. Thế này chị ơi, em chưa nghĩ đến những gì đã nói. Em thực sự muốn làm điều đó không? Chị ơi, đừng. Chị hai, chị hai. Được rồi, chị không làm em sợ chết khiếp, lại làm em tức giận. À, chị cả, sao chị lại đến? Khách sạn vậy. Chị phát hiện ra người đàn ông đó. Tên khốn nào em phải giết hắn. Tự mình nhìn xem. Chị ơi, đây là thật à? Đây là sự thật. Em chưa thấy à? Ôi tuyệt quá. Cuối cùng em cũng không còn thấy tội lỗi nữa. Nói cách khác, Thanh Thiên đã biết chuyện này rồi. Chưa nói với em phải không? Có thể em ấy sợ nói với em không biết em sẽ phản ứng thế nào. Phản ứng gì? Không vui à? Em có phản ứng gì khác? Đừng vội nói với em ấy trước. Hãy thử trước. Xem em ấy phản ứng thế nào. Chị ơi, chị giỏi quá. Ừm. Xin chào, Thanh Thành. Tin tốt. Có một đạo diễn lớn muốn gặp cô. Nói rằng sẽ cho cô vai nữ chính. Hãy đến đây nhanh lên. Được, tôi hiểu rồi. Em sắp đổi đời rồi. Vui mừng chuyện gì vậy? Đại đạo diễn muốn gặp em, để tôi đóng vai nữ chính. Không nói nữa, em lên trang điểm. Tạm biệt. Đưa cho chị. Em sắp rời xa chị rồi. Thanh Thành đi đâu thế? Đi gặp đạo diễn. Chúc mừng chị Tư, chị lại được đóng phim. Nói về diễn xuất, em chuyên nghiệp hơn chị phải không? Ha ha chị thứ tư, ý chị là sao? Ờ, em đã làm điều xấu gì với em biết mà. Cùng chị đi gặp đạo diễn, nên giao cho em vai nam chính, ta có thể đóng vai một cặp. Có. Chuyện gì thế? Giám đốc Trương, cảm ơn ông rất nhiều vì lần này đã cho Thanh Thành cơ hội cống hiến. Tôi phải nâng ly cảm ơn ông. Tôi rất lạc quan về Thanh Thành. Cô ấy không chỉ xinh đẹp và diễn xuất cũng tốt. Thanh Thành sẽ đến sau. Tôi sẽ thảo luận sâu về kịch bản với cô ấy một mình ha ha. Xin Giám đốc Trương cho thêm lời khuyên về Thanh Thành. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ hướng dẫn tốt cho cô ấy. Để cô ấy tiến bộ nhanh chóng. Giám đốc Trương để ông chờ lâu rồi. Ô Thanh Thành cô đến rồi. Nhanh nhanh, ngồi cạnh Giám đốc Trương. Cô phải thật tốt với Giám đốc Trương hôm nay. Với sự hướng dẫn của ông Trương, chúng ta chắc chắn có thể thành công lớn trong tương lai. Thanh Thành. Đến đây, ngồi đây, ngồi đây. Tới đi. Diệp Thiên Châu, tại sao anh lại ngu dốt như vậy? Nhanh tránh ra. Giám đốc Trương, tôi chúc mừng ông vì Thanh Thành. Lôi Mễ, đây là ai? Anh ấy, xin tự giới thiệu. Ừ, tôi là bạn trai của Thanh Thành. Tên tôi là Diệp Thiên Châu. Có vẻ như những tin đồn thời gian gần đây là sự thật. Anh là bạn trai tin đồn của Thanh Thành. Thế thì tôi dám hỏi anh, anh đến từ gia đình nào? Tôi không dám làm thiếu gia, học vấn trung bình. Không giống đạo diễn vĩ đại như giám đốc Trương. Một người bình thường dám với tới Thanh Thành. Giám đốc, sao lại nói vậy? Sao nữ như Thanh Thành? Anh có biết bao nhiêu thiếu gia giàu có đang nhìn chằm chằm không? Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể bị nghiền nát chỉ bằng một ngón tay của tôi. Tôi khuyên anh nên rời Thanh Thành càng sớm càng tốt. Vì lợi ích của anh. Nhìn chằm chằm Thanh Thành. Trong đó có những đạo diễn vĩ đại như anh, giám đốc Trương. Ý anh là gì? Ông Trương, bình tĩnh. 
không dễ để có cơ hội quay trở lại. Anh đang làm gì vậy? Không cần anh. Ra ngoài. Tại sao? Cái kiểu móc nối đáng xấu hổ này là gì? Này, giám đốc Trương, anh nói gì Hôm vậy? Hôm nay chỉ vậy thôi. Chúng, ta hãy nghĩ lại về nữ chính Diệp Thanh Thành. Này, chờ đã ông Thanh Thành của chúng tôi lần này thực sự rất chân thành. Tôi có cách này. Đảm bảo ông hài lòng. Ngồi đi. Ôi bà cô của tôi ơi. Cô có biết cơ hội này hiếm đến mức nào không? Nữ chính của đạo diễn Trương lần này sắp đóng một bộ phim lớn. Bao nhiêu người ứng tuyển cũng không được. Giám đốc Trương chủ động tìm cô. Cô phải thể hiện chút chân thành. Chân thành nào? Tại sao lại giả vờ bối rối với tôi? Đây có phải lần đầu cô kết nối kiểu này đâu? Cần tôi dạy à? Lôi mễ, tôi nhớ đã nói với anh. Tôi thà không có gì để quay. Tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Cao quý thật đấy. Tôi nói cho cô biết. Diệp Thanh Thành, cô muốn có được chỗ đứng trong giới này. Cô phải thể hiện chân thành. Đây là sự thật. Tôi nói lại lần nữa. Tôi không phản bội chính mình. Cô thật vô dụng. Lôi mễ à? Cô ấy là diễn viên. Không phải một con khốn. Ai nói nếu không làm thì không có cảnh quay. Điều đó tùy thuộc vào anh. Anh có thể sắp xếp một cảnh cho Thanh Thành. Tôi không thể sắp xếp. Tôi nghĩ anh có năng lực như vậy. Hóa ra đó chỉ là mạnh miệng. Thanh Thành, cô có tầm nhìn gì vậy? Tại sao cô lại ở cùng loại người này? Theo điều kiện của cô. Chỉ cần đồng ý với bất kỳ thiếu gia nào, cô sẽ có tất cả. Tại sao lại lãng phí tuổi trẻ của mình cho một người như vậy? Cho dù sau này tôi không còn cảnh quay nào nữa, tôi nhất định không hối hận khi ở bên Thiên Thanh. Cô thật vô lý. Trong ngành này, chưa có diễn viên nào từng nói gay gắt với tôi đến vậy. Cô là người đầu tiên, nhưng tôi có thể đảm bảo. Chỉ cần tôi nói một lời, cô sẽ không có phim để quay trong ngành này. Ngay cả diễn viên phụ cũng không chọn cô. Tôi sẽ nói vậy, đạo diễn Trương, Thanh Thành vẫn còn trẻ. Lời nói của ông sẽ hủy hoại cô ấy. Xin hãy kiên nhẫn hơn. Cô có tư cách gì mà kiêu ngạo với tôi như thế? Thanh Thành, cô đừng cố ý như vậy nữa được không? Nếu cô tiếp tục như vậy, chúng ta thực sự sẽ kết thúc. Lôi mễ, để tôi nói lại. Ông có thể quay phim với tôi. Muốn chơi với tôi và mơ về những quy tắc ẩn giấu, những quy tắc ngầm là gì? Đó là cho cô một cơ hội. Nhiều người muốn tôi cho cơ hội này. Nhưng chưa đủ tiêu chuẩn. Một nơi tốt cho nghệ thuật. Chính loại rác thải này khiến nó trở nên hỗn loạn. Anh nói gì? Tôi nói là rác rưởi như ông không có. Tư cách làm hoen ố nghệ thuật điện ảnh. Anh có quyền gì mà nói với tôi thế này? Anh là ai? Tôi đoán sau này ông sẽ biết. Hãy nói với các công ty điện ảnh và truyền hình. Phong sát trương kỳ, ai dám sử dụng ông ta, cứ để công ty phá sản. Cũng nói với Cameron, viết cho tôi một kịch bản với nữ anh hùng đại hạ làm nữ chính trong vòng một tháng. Nếu không viết được, sẽ chịu hậu quả. Vì đất nước quá hỗn loạn, chúng ta cũng có thể tới Hollywood. Hollywood, sao? Không muốn à? Sẵn sàng. Phong sát tôi. Và đi Hollywood. Ôi, làm tôi buồn cười quá. Ha ha Diệp Thiên Châu. Anh nghĩ rằng anh có thể dùng tay che cả bầu trời sao? Còn Hollywood thì sao? Anh đang khoe khoang, tất cả như bay lên trời. Thanh Thành là do cô quá ngây thơ và tin vào anh ấy nên đã bị lời nói ngọt ngào của anh ấy lừa dối. Tôi rất vui khi được chăm sóc, cứ cười đi sau đó. Không thể cười được nữa. Với địa vị của tôi trong ngành điện ảnh và truyền hình. Dám phong sát tôi. Họ cầu xin tôi để đóng phim. Quá muộn rồi. Tôi có thể khiến họ kiếm được rất nhiều tiền. Các bạn trẻ. Không hiểu. Đúng rồi, đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương có danh tiếng tốt nhất. Đó là dấu hiệu tốt nhất. Ai đã xúc phạm đạo diễn Trương? Tôi nghĩ anh ấy bị bệnh. Giám đốc Trương, lý do các công ty điện ảnh sử dụng ông vì ông, kiếm tiền cho họ. Và tôi đã khiến họ phá sản. Vậy thì ông nói họ đang bảo vệ ông lúc này. Hay công ty? Được rồi, không cần nói những điều vô nghĩa. Đi thôi, đứng lại. Hôm nay tôi để lại lời nói của mình ở đây. Hai người quỳ xuống và xin lỗi tôi. Diệp Thanh Thành, cô phục vụ tôi thật thoải mái. Nếu không thì vẫn chưa kết thúc. Ông ổn không? Đừng ép tôi làm điều đó. Diệp Thiên Châu, tại sao anh đánh người? Thằng nhóc này, sao anh dám đánh tôi? Tôi sẽ giết anh. Hãy đợi tôi. Xin chào, tôi nghe. Trương Kỳ. Bây giờ ông bị phong sát. Hợp tác của chúng ta bị hủy. Sao phong sát ư? Xin chào. Ông Trương Kỳ. Sự hợp tác của chúng ta bị hủy. Ông đã xúc phạm người không nên xúc phạm. Bị phong sát hoàn toàn. 
Hãy chăm sóc tốt bản thân. Ông Trương, ông bị sao vậy? Ông Trương, ông Trương, đạo diễn Trương. Anh đang đùa phải không? Làm sao Trương Kỳ bị phong sát câm đi? Ông Trương, tại sao lại đánh tôi? Anh Diệp, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Làm ơn hãy để tôi đi. Nếu không tôi sẽ phải chịu số phận. Không, 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 tôi vẫn thích vẻ ngoài nổi loạn. Đó của ông, ông Trương bị phong sát à? À, bị phong sát. Sao có thể? Anh Diệp, tôi xin anh, đừng phong sát tôi. Nếu anh làm vậy tôi thực sự sẽ không còn lối thoát, liên quan. Gì đến tôi mà không có lối thoát. Chị ơi, chúng ta hãy đến Hollywood và đợi Cameron viết cho chị. Thanh Thành, đừng đi. Cô hãy đưa tôi đi Hollywood cùng. Tôi, Thanh Thành, vừa rồi là lỗi của tôi. Nhưng tôi làm điều đó vì lợi ích của cô. Vì lợi ích của tôi. Để tôi bán cơ thể của mình à. Từ giờ trở đi, dừng hợp đồng, tránh xa tôi nhất có thể. Hôm nay chị có thể đến Hollywood để quay phim không? Tất nhiên, Cameron sẽ nghĩ ra một kịch bản phù hợp với chị. Sau đó chị chỉ cần đợi anh ấy. Tại sao chị lại hôn em? Chị không thể à? Không ừ. Em phải hôn lại chị. Không muốn. Có ý gì? Ai keo kiệt? Ai bảo em giấu chị? Em biết rõ người trong hộp hôn đó là em không nói gì. Đã làm chị đau khổ. Ừm. Chị biết rồi à? Để trừng phạt em. Đi mua sắm với chị cho đến khi chị hài lòng. Không vấn đề gì. Ôi! Đây không phải là Thanh Thành bị cấm sao? Còn thời gian để đi mua sắm ở đây. Tôi hiểu phải không? Tôi mua sắm liên quan gì đến cô? Diệp Thanh Thành, bạn trai tin đồn của cô phải không? Có vẻ ổn, chỉ là có, chút nghèo nàn. Không giống như anh Trương, đẹp trai và giàu có. Ai nói Thanh Thành bị cấm? Cô ấy sẽ đến Hollywood nhận vai nữ chính. Cha, một người như cô có thể bị thiếu oxy. Cô ấy cũng đến Hollywood nhận vai nữ chính à? Diệp Thanh Thành, bạn trai tin đồn của cô, anh ấy có ổn không? Tại sao không đưa anh ấy đến bệnh viện để chụp công ty não khi có thời gian? Không giống Diệp Thanh Thành. Nữ minh tinh hàng đầu còn chưa được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vẫn muốn đến Hollywood. Cô đang mộng du à? Ha ha, tôi có tới Hollywood hay không thì liên quan gì tới anh? Có rảnh lắm không? Nếu rất rảnh thì, rèn luyện kỹ năng của mình đi. Thật đấy, có muốn khán giả mắng mình không? Diễn xuất quá tệ. Cô đang thể hiện điều gì với tôi vậy? Cô không biết nữ chính của mình sẽ trở thành như thế nào sao? Ừm, còn thiếu ra này. Một người phụ nữ thế này thản nhiên với nam diễn viên và trợ lý đạo diễn, anh vẫn thấy vui vẻ. Ồ, anh thực sự có gu thẩm mỹ mạnh như vậy. Thanh Thành, im đi. Trương Thiệu, không phải như những gì họ nói. Đừng tin họ, không sao. Đâu em yêu, xem anh đối phó với họ. Vậy thì chúng ta phải giáo dục thật tốt. Diệp Thanh Thành, có dám nói nhảm nữa không? Tin tôi sẽ nát miệng cô không? Anh thử xem, anh nghĩ mình là ai? Sao anh dám đe dọa tôi? Anh không muốn hỏi địa vị của Trương Thiệu ở thành phố Tô Châu. Đây là loại người gì? Nhà họ Trương cũng không biết. Nhà họ Trương là gia tộc đầu tiên ở Tô Châu. Tài sản trị giá hàng chục tỷ. Không biết. Thực sự không biết gì. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh có phải một doanh nghiệp nhỏ có tài sản hàng chục tỷ hoặc một tập đoàn có tài sản hàng trăm tỷ. Tôi không quan tâm. Gáy, gáy nữa đi. Thậm chí không biết nhà họ Trương. Hãy để tôi làm quen với anh hôm nay. Anh có muốn tôi gặp tập đoàn Kình Thiên ở Tô Châu không? Chà. Có biết tập đoàn Vàng Đen không? Có. Tôi có nghe nói tập đoàn Kình Thiên đã đạt được hợp tác chiến lược với tập đoàn Vàng Đen và nhà họ Trương là một đối tác quan trọng của tập đoàn Kình Thiên. Hôm nay tôi vừa thảo luận về dự án 5 tỷ với cô Diệp. Chỉ một phần lợi nhuận của dự án là thứ mà mấy kiếp anh cũng không kiếm được. Chẳng trách cứng rắn như vậy, hóa ra đang hợp tác với tập đoàn Kình Thiên. Dựa vào cây lớn là cách tốt nhất tận hưởng bóng với mối quan hệ với tập đoàn Kình Thiên. Tôi nghĩ giá trị thị trường của nhà họ Trương phải vượt quá 20 tỷ, thậm chí 30 tỷ. Anh nghĩ sao? Ồ, ông Trương, mọi người thích họ. Làm sao anh có thể biết khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ? Nhưng họ chỉ bắt nạt tôi thôi. Chúng ta phải giáo dục họ cho tốt. Hai người quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Có thể bị phạt nhẹ hơn. Đừng mong cho đùa thành công cho đến khi thành công. Nếu không, anh Trương, xin hãy quỳ xuống và xin lỗi thanh thành. Tôi có thể để lại một khoản lương hưu nhỏ cho nhà họ Trương của anh. Ha ha anh nói gì cơ? 
tôi quỳ xuống nhìn xem đức tính của cô diệp thanh thành bạn trai tin đồn của cô anh ấy có ổn không cô thực sự muốn rung cây bằng một con sâu cô cũng biết tôi rung cây à cô thật tuyệt vời tôi cái gì không có kỹ năng có tài không có đức nhưng cô trông khá xinh không có quy tắc ngầm cô thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi sắc sảo kẻ như cô vẫn muốn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt tôi diệp thanh thành kẻ bị cấm như cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi một ngôi sao nổi tiếng à bây giờ tôi gọi cho đạo diễn trương để ông ta cấm cô mãi mãi đạo diễn trương đạo diễn trương đạo diễn trương ôi tôi sợ quá cô gọi ông ta nhanh để ông ta cấm tôi cô nghĩ tôi không dám à cứ đợi tôi đạo diễn trương diệp thanh thành cô ta lại bắt nạt tôi ông phải đưa ra quyết định cho tôi chúng ta cấm cô ấy mãi mãi thì sao điên quá cấm cô ta cô muốn chết à tôi chưa muốn chết chuyện gì đang xảy ra vậy trương kỷ đã nói gì cô điên rồi dám gọi ông trương bằng tên cô không muốn làm diễn viên nữa phải sao ừ nếu không thì cô mở điện thoại và tìm kiếm đi nhìn tình hình hiện tại của ông ấy bị cấm rồi làm sao có thể không có đạo diễn trương hỗ trợ cô có niềm tin gì nếu không có trương kỷ còn có anh ồ đúng còn có anh trương không đến lượt cô hét lên ở đây anh ta ở trong mắt tôi không một chút khí chất đối phó với anh ta thật lãng phí chị có thể mua những gì chị thích mua bất cứ thứ gì chị thích tôi nghĩ quần áo ở đây đều rẻ nhân viên cửa hàng này đắt nhất trong trung tâm mua sắm này tất cả đều được làm thủ công giá của một bộ có thể bằng giá một mua một ngôi nhà cô có thể mua được nó không ồ anh trương diệp thanh thành ở đâu tất cả đã bị cấm cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế cô ấy cùng lắm chỉ là bán mình mà thôi không nói được thì ngậm miệng lại anh dám đánh tôi đánh cô thì sao nếu cô tiếp tục nói nhảm tôi có thể giết cô anh dám nhìn tôi có dám không được rồi được rồi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hôm nay chúng ta hãy xem làm thế nào anh có thể mua được quần áo ở đây cái này cái này liệu anh ta đủ khả năng mua hết không này nhân viên họ không có tiền cẩn thận họ trốn hóa đơn cô ơi cô có chắc mua nhiều như vậy không cô đang cố gắng chơi chọc tôi phải không à đừng lo gói phần còn lại cho tôi tốt hơn cô nên nói ít lại còn 100 chiếc một triệu một cái có nhiều tiền như vậy không cô chắc chắn muốn mua nhiều như vậy không cô đang cố gắng chơi chọc tôi phải không cô có nghĩ hai người này giàu không chỉ có thiếu gia của nhà họ trương mới có sức mạnh này hóa ra là ông trương ông trương có sức mạnh sẵn không giống như mấy người tự lừa dối bằng cách giả vờ tốn thời gian của tôi này em gái em có ý gì thế nếu không đủ khả năng chỉ cần nói vẫn giả vờ ở đây cô có biết quần áo ở đây 100 nhân dân tệ một bộ không có biết những bộ quần áo này thấp nhất có giá bao nhiêu không bao nhiêu nó giá thấp nhất là 100 triệu tôi nghĩ chỉ có 100 triệu thôi tôi nói cô biết bỏ tất cả những thứ cô ấy không thích rồi gói phần còn lại cho tôi chỉ 100 triệu thôi anh chưa từng thấy tiền anh có biết 100 triệu là bao nhiêu không diệp thanh thành khi cô ấy nổi tiếng nhất cũng chưa kiếm được 100 triệu thưa anh nếu anh gây rắc rối ở đây tôi có thể yêu cầu bảo vệ đuổi anh ra ngoài đây có phải cách cô phục vụ khách hàng không ai đủ khả năng mới là khách hàng hai người không đủ tại sao tôi phải lãng phí thời gian anh trương anh thích gì hãy lựa chọn hãy thử nó hãy thử nó người đàn ông tội nghiệp này cứ chọn và thử những người giàu như chúng tôi đều mua trực tiếp nếu thích đó là những gì cô đã nói cô muốn phục vụ chúng tôi không tiểu lục đến đây cô trần và người khác muốn mua quần áo cô phục vụ họ thưa anh và người đẹp cô để mắt đến bộ quần áo nào cô có thể thử ngoại trừ một số món vừa rồi tôi muốn tất cả tất cả không được à tất nhiên rồi nhưng những bộ quần áo này có giá thấp nhất là 100 triệu quẹt thẻ thật sao quẹt thẻ tại sao cô thực sự tin rằng họ có đủ khả năng này cho họ quẹt thẻ tôi muốn xem nó kéo dài bao lâu để họ quẹt tôi muốn xem anh chàng tội nghiệp này có bao nhiêu tiền quẹt thẻ thành công số tiền giao dịch 132 triệu nó thực sự đã thành công sao họ có nhiều tiền như vậy 
132 triệu mua chiếc váy này. Thưa anh, tôi sẽ giúp anh gói bộ ngay tiểu lục đến bên ông trường xử lý. À. Vậy cũng được. Không vội. Tôi có thời gian. Cảm ơn cô. Lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nó có thể bị lấy cắp. Tại sao tôi không thể? Cho dù có 100 triệu, trước mặt nhà họ trương, anh còn thua xa. Tôi vẫn có thể khiến anh không có chỗ đứng ở Tô Châu. Ôi, ông chủ trương, hãy cho tôi biết anh vừa bảo ai. Rời khỏi Tô Châu. Cô Diệp, sao cô lại ở đây? Cô Diệp, xin chào. Anh Trương, dạy một bài học cho nữ diễn viên đã hết thời và một người nghèo khổ không biết đến đỉnh cao của thế giới. Cô Diệp, tôi sẽ xử lý đống rác này ngay. Thật chướng mắt. Chị cả, chị hai, sao? lại ở đây. Các người, tôi quên nói với anh. Người tôi vừa gọi là chị hai tôi. Cô Diệp là chị hai của cô Ồ. không? Sao có thể? Vậy hai người muốn em tư và em trai tôi quỳ xuống xin lỗi à? Em trai, anh Trương giới thiệu với anh. Đây là chị cả tôi. Chị hai. Chị hai, họ đang bắt nạt em. Cô Diệp, tôi không biết đây là em gái của cô. Cho dù có 100 dũng khí, tôi cũng không dám. Ồ, không có gì to tát đâu. Tôi sẽ gọi điện và nói chuyện vui vẻ với bố cậu. Tập đoàn Kình Thiên và nhà họ Trương. Không bao giờ hợp tác, phong sát. Cô Diệp, cô Diệp xin hãy bình tĩnh, đừng nói với bố tôi, ông ấy sẽ đánh tôi chết. Liên quan đến tôi à? Đi đi, cô Diệp, cô Diệp. Anh Trương, đứng dậy đi. họ đi rồi. Nếu không có cô thì sao tôi xúc phạm cô Diệp được xem tối. Nay tôi xử lý cô thế nào? Chị cả, chị hai. Cũng đến mua sắm sao? Không được sao, đến và xem. Đến chiến tranh đã giải tán rồi, không muốn làm nữa. Đến đây, như người bình thường. Nhưng hai em không đi gặp đạo diễn sao? Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Trương kỳ đó dùng quy tắc ngầm với em. Cái gì? Thật vô lý. Giết ông ta. Này này này. Đừng lo. Em ở đây làm. Sao chị thứ tư bị hại được? Và em đã cấm hắn rồi. Ờ, chị thứ tư sắp đi Hollywood rồi. Hôm nay đã liên hệ với đạo diễn Cameron. Thật sao? Tốt quá rồi. Ha ha. Yêu ma, ngày đầu tiên gia nhập tổ chức. Quy tắc là một khi đã bước vào thì phải có tổ chức. Trừ khi cô muốn bỏ mạng. Dạ thiên tử, tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Tôi sẽ không nói cho ai biết vị trí bị chặn cũng. Không thể được sao. Tôi chỉ tin vào người chết trên đời này. Thanh Thiên, cứu chị, chị ba, chị ở đâu vậy đã? Tổ chức dạ thiên tử, giết. Đưa cô ta xuống. Chị ba có chuyện rồi, cái gì? Thanh Điểu, dùng hết sức mạnh của đền, tìm ra, tung tích tổ chức dạ thiên tử. Có chuyện gì với hội dạ thiên tử? Chị ba muốn rời khỏi dạ thiên tử, nhưng tổ chức sát thủ sao dễ dàng rời đi như vậy? Nếu chị ba dám có chuyện gì? Chắc chắn sẽ phải trả giá. Chị ba sẽ không sao. Chị ba muốn đi cùng em lúc đó. Em đã hứa với chị ấy rồi. Nhưng tại sao chị ba lại không đợi em? Thanh thiên chị ba sẽ không để em đi. Cô ấy có suy nghĩ của riêng mình. Đừng lo lắng. Xin chào, đền chủ. Đã tìm thấy. Tôi sẽ đến đó ngay. Yêu ma tôi sẽ cho cô một cơ hội khác. Hoặc tiếp tục làm việc chăm chỉ cho tổ chức hoặc chết. Chắc chắn, nếu cô chọn cái sau, tổ chức có rất nhiều anh em. Đừng lo lắng, tôi sẽ không lãng phí làn da hoàn hảo của bạn. Dạ thiên tử, ta khuyên ngươi thả ta đi. Nếu em trai tôi đến đây, ngươi chắc chắn sẽ chết. Bướng bỉnh. Sao cô dám đe dọa tôi? Hắn không tìm được nơi này. Cho dù có tìm được, nhất định sẽ chết. Dạ thiên tử, em tôi có thể giết chết người ở võ vương bằng một chiều. Anh không phải đối thủ của em ấy. Nếu anh để tôi đi ngay bây giờ, nhớ lại quy tắc của quá khứ. Anh vẫn có thể sống. 
giết tôi ngay lập tức bằng một chiêu. Lừa tôi à, hoàng đế dạ, đã ở thế giới hàng chục năm. Bị bao vây bởi chín vương quốc, tôi vẫn còn đứng ở đây. Nếu anh dám giết tôi, bướng bỉnh. Đừng trách tôi không nể tình chúng ta. Có người đến, để anh ta vào. Tận hưởng đi, tận hưởng đi. Không, không muốn. Không, 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 không. Đừng đến đây. Đền Hoàng gia. Giữa tôi và đề không có bất bình gì, không mối hận thù. Tại sao lại tấn công tôi? Cô Diệp, cô ổn chứ? Tôi ổn. Cảm ơn cô Thanh Điểu. Cô có liên quan đến đền Hoàng gia. Dạ thiên tử dám động vào. Chị ba của ta. Bái kiến đền chủ. Chủ nhân đền Hoàng gia. Chị ba, chị không sao chứ? Thanh Thiên, em là chủ của đền Hoàng gia. Xin lỗi chị. Em đã không nói sớm cho chị biết thân phận thật của em. Nếu không chị đã không bị thương. Chị ổn, em không cần tự trách mình. Dạ thiên tử, ngươi làm tổn thương ta, ngươi để lại cho chị ta bao nhiêu vết thương. Phải trả giá gấp 10 lần. Đền chủ thương xót, tôi, không biết là chị gái của ngài. Nếu tôi biết, tôi sẽ chăm sóc cô như gì của cô. Giờ đã quá muộn để cầu xin lòng thương xót. Thanh điểu, giao anh ta cho cô. Đừng để anh ta chết quá nhanh, rõ. Em ba, đi thôi. Các linh mục tuân lệnh, giết không thương tiếc. Hàn Sương, em ổn chứ? Em ổn, may mà hôm nay em đến sớm. Nếu không thì... Tại sao, chị ba lại bị thương? Chúng ta, hãy chữa trị cho chị ấy trước. Đã cảm thấy tốt hơn chưa? Đỡ hơn nhiều. Thanh thiên bây giờ thực sự tuyệt. Chị muốn thay em quyết định. Chị cả nói đi, em và Thanh Thành hãy kết hôn đi. À, chị cả, chuyện này là sao? Này, đừng giả vờ ở đây nữa. Chị cả đã kể mọi chuyện. Người ngủ với em tối hôm đó là chị hai của em. Hôm đó em uống nhiều quá. Đó là lý do tại sao? Uống nhiều khiến em vô trách nhiệm à? Này, uống nhiều quá có phải là vô trách nhiệm không? Không phải em. Ồ, được rồi, đừng chơi nữa. Nhìn thanh thiên xem, chị ước mình có thể để dựa vào. Vậy thanh thiên, em cưới chị không? Cười cô ấy không? Trông em ổn không? Này, em đang làm gì ở đây vậy? Thậm chí còn chưa mặc. Quần, bộ cà vạt. Em thật ngu ngốc, thanh thiên chờ đón cô dâu. Sắp đến rồi. Hôm nay trông em có sinh không? Sinh. Lãng mạn quá. 